గుడ్ మార్నింగ్ అండి వెల్కమ్ టు జాగ్రఫీ క్లాస్ జాగ్రఫీలో మనం రెయిన్ఫాల్ అనే టాపిక్ లాస్ట్ క్లాస్లో చూసాం అందులో భాగంగా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్ అవి చూసాం కన్వెక్షనల్ ఓరోగ్రాఫిక్ ఫ్రాంటల్ సైక్లోనిక్ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్ ఉంటాయని మనం లాస్ట్ క్లాస్లో అనుకున్నాం సో అందులో మనం మూడు టైప్స్ ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్ గురించి అయితే చూసాం ఆల్రెడీ ఓరోగ్రఫిక్ చూసాం ఓరోగ్రఫీ అంటే మౌంటైన్స్ కన్వెక్షన్ చూసాం కన్వెక్షన్ అంటే హీటింగ్ ఆఫ్ గ్రౌండ్ సర్ఫేస్ దాని తర్వాత ఫ్రాంటల్ రెయిన్ఫాల్ చూసాం ఫ్రాంటల్ అంటే ఫ్రాంట్స్ వల్ల ఫ్రాంట్స్ ఎట్లా ఏర్పడతాయి కోల్డ్ విండ్ హాట్ విండ్ వచ్చినప్పుడు ఫ్రంట్స్ ఏర్పడతాయి వాటి వల్ల పడేవాడిని ఫ్రాంటల్ రే రెయిన్ఫాల్ అని అంటాము అనుకున్నాం అయితే నాలుగో రకమైన రెయిన్ఫాల్ ఉంటుంది దాన్ని మనం సైక్లానిక్ రెయిన్ఫాల్ అంటాము సైక్లానిక్ రెయిన్ఫాల్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూసుకుందాము అన్నట్టు లాస్ట్ క్లాస్లో అనుకున్నాం సో ఈరోజు మనము సైక్లోన్ అనే టాపిక్ చూసుకుందాం సైక్లోన్ టాపిక్ యాక్చువల్లీ సబ్ టాపిక్ అనమాట మెయిన్ టాపిక్ ఏంటంటే ట్రాపికల్ వెదర్ డిస్టర్బెన్సెస్గా చెప్పుకుంటాం మనం ట్రాపికల్ వెదర్ డిస్టర్బెన్సెస్ సో ఈరోజు మన టాపిక్ ట్రాపికల్ వెదర్ డిస్టర్బెన్సెస్ అండి ఓకే గుడ్ మార్నింగ్ అండి ఈచ్ వన్ ఆఫ్ యూ ఈరోజు ట్రాపికల్ వెదర్ డిస్టర్బ్ డిస్టర్బెన్సెస్ మన టాపిక్ ట్రాపికల్ వెదర్ డిస్టర్బెన్సెస్ సో మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రాపికల్ అంటే ఏంటో తెలియాలి ట్రాపికల్ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే ఏరియా ఆర్ రీజియన్ బిట్వీన్ ది ట్రాపిక్స్ బిట్వీన్ ది ట్రాపిక్స్ అంటే ఏంటి మకర రేఖ కర్కాటక రేఖ మధ్యన ఉన్న ప్రాంతాన్ని మనము ట్రాపికల్ ప్రాంతం అంటాం ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్ మధ్యలో ఉండే రీజియన్ని మనము ట్రాపికల్ రీజియన్ అంటాము సో ట్రాపికల్ రీజియన్లో ఎటువంటి వెదర్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఉంటాయో చూడాలి అసలు వెదర్ డిస్టర్బెన్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాం వెదర్ అంటే ఏంటి జనరల్గా ఒక ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి టెంపరేచర్ ప్రెషర్ ప్రెసిపిటేషన్ అంటే రెయిన్ఫాల్ ఈ మూడు కండిషన్స్ని మనము వెదర్ అంటాం ఒకవేళ ఈ మూడు స్టేబుల్గా ఉన్నాయనుకోండి వెదర్ కామ్గా ఉంది అంటాం కామ్ వెదర్ అంటే ఆ మూడు స్టేబుల్గా ఉన్నాయి కానీ మూడు స్టేబుల్గా లేకుండా తీవ్రమైన గాలులు వర్షాలు పిడుగులు అట్లాంటివన్నీ ఉన్నాయనుకోండి వాటిని మనము వెదర్ డిస్టర్బెన్సెస్ అంటాం ఎందుకంటే అక్కడ ఈ త్రీ కండిషన్స్ వల్ల ఏర్పడతాయి వెదర్ డిస్టర్బెన్సెస్ తుఫాను అంటే ప్రెషర్ టెంపరేచర్ రెయిన్ఫాల్ ఈ మూడే మొత్తం మనకి ట్రోపోస్పియర్లో ఎక్కువగా వెదర్ డిస్టర్బెన్సెస్ చేసేవంత ఈ మూడు కారకాలే అనమాట టెంపరేచర్ ప్రెషర్ రెయిన్ఫాల్ ఒక్కొక్కటి ఇంటర్లింక్ ఉంటాయి ఈ మూడు ఇంటర్లింక్ అనమాట అంటే ఒకదానికి ఓ దానికి లింక్స్ ఉంటాయి సో వాటి ద్వారా యాక్షన్ ద్వారా మనకి వెదర్ డిస్టర్బెన్సెస్ అనేవి ఏర్పడతాయి సో మనకి ముఖ్యంగా వెదర్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఏర్పడేది ట్రాపికల్ ప్రాంతంలో అందుకని మనం ట్రాపికల్ వెదర్ డిస్టర్బెన్సెస్ గురించి చూస్తాము సో మనకి ఏంటంటే ఇప్పుడు వెదర్ డిస్టర్బెన్స్ అంటే ఏమనుకున్నాం ఈ టెంపరేచర్ ప్రెషర్ రెయిన్ఫాల్ ఆ మూడు కండిషన్స్ మనకి సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంటర్లింక్ ఉండడం వల్ల వెదర్ బాగా కామ్గా కాకుండా వెదర్ చాలా ఫీ ఫోర్స్ఫుల్గా ఉంటే దాన్ని మనం వెదర్ డిస్టర్బెన్సెస్ అంటాం ట్రాపికల్ రీజియన్లో మరి ఈ త్రీ కండిషన్స్ యొక్క బ్యాలెన్స్ తప్పినప్పుడు మనకి వెదర్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఏర్పడతాయి అవి ఏ టైప్స్ ఏర్పడతాయి అంటే మూడు రకాలుగా ఉంటాయి వెదర్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఒకటి ఏంటి అంటే థండర్ స్టామ్స్ అంటాం ఒకటి థండర్ స్టామ్స్ అంటాం రెండు సైక్లోన్స్ అంటాం మూడు టార్నెడోస్ అంటాం కాబట్టి మనం ఫస్ట్ అయితే ఈరోజు క్లాస్లో ఈ మూడిటి గురించి చర్చించుకోవాలి థండర్ స్టామ్స్ సైక్లోన్స్ టార్నెడోస్ ఫస్ట్ లెటెస్ సి వాట్ ఈస్ థండర్ స్టామ్స్ థండర్ అంటే మనకు తెలుసు ఉరుములు సో ఉరుములు మెరుపులు పెద్ద పెద్ద ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన భారీ వాన్ని వర్షంని మనము థండర్ స్టార్మ్స్ అంటాము సో థండర్ స్టార్మ్స్ అనేది రెండు పదాలతో ఉన్నది వర్డ్ థండర్ థండర్ అంటే పెద్ద పెద్ద ఉరుములు మెరుపులు స్టార్మ్స్ అంటే పెద్ద వాన సో థండర్ స్టార్మ్స్ కలిస్తే దాన్ని మనము థండర్ స్టార్మ్స్ అంటాం అంటే ప్రతి వానలో మనం వింటుంటాం కదా సార్ పిడుగులు పడ్డం ఉరుములు వింటుంటాం కదా ప్రతిదీ మరి థండర్ స్టార్మ్ అయినా ఉరుము వచ్చింది అంటే కాదు అంటే చాలా ఎక్కువగా చాలా ఇంటెన్స్గా చాలా సివియర్గా రావాలన్నమాట మనకి చాలా సివియర్గా 
ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వానని మనము థండర్ స్టామ్స్ అంటాం ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ దట్టంగా మేఘమైతే కమ్ముకుంది సో ఇక్కడ ఇంటెన్స్ చాలా సివియర్ మనకి ఉరుములు మెరుపులు వస్తుంటాయి థండర్స్ వస్తుంటాయి లైట్నింగ్స్ వస్తుంటాయి వాటితో కూడిన భారీ వర్షాన్ని మనము థండర్ స్టామ్స్ అంటాం ఇవి మనం క్లాసిఫై చేసుకున్నాం బేసికలీ ఏంది వానలో వాన్ అనమాట ఇదే ఒక టైప్ ఆఫ్ వానే కాకపోతే తీవ్రమైన వెదర్ డిస్టర్బెన్సెస్ అప్పుడు ఏర్పడుతుంది కాబట్టి దీని ఒక సపరేట్ కేటగిరీలో మనం క్లాసిఫై చేసుకున్నాం థండర్ స్టామ్స్ అని సో ఇప్పుడు మనం థండర్ స్టామ్స్ ఎట్లాగా ఏర్పడతాయి అనేది మనం చూద్దాం థండర్ స్టామ్స్ సేమ్ మెకానిజం థండర్ స్టామ్స్ కూడా ముందైతే ఏదైతే అనుకున్నాం అట్లాంటి మెకానిజమే సో థండర్ స్టామ్స్ ప్రధానంగా దేనివల్ల వస్తుంది అంటే కేవలం ఒక రీజనే అనమాట అదే ఇంటెన్స్ కన్వెక్షన్ ఇంటెన్స్ కన్వెక్షన్ వల్ల మాత్రమే మనకి థండర్ స్టామ్స్ వస్తాయి ఇంటెన్స్ కన్వెక్షన్ అసలు కన్వెక్షన్ అంటే ఏం సంవాహనం అంటాం ఆల్రెడీ చూసుకుందాం మనం ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో సంవాహనం ఇంటెక్ ఇన్ కన్వెక్షన్ అంటే ఏంటి అది బాగా ఇంటెన్స్గా ఉంటే ఏర్పడతాయి ఇంటెన్స్ కన్వెక్షన్ ఎప్పుడు ఏర్పడతాయి మనకి అంటే ఏదన్నా ప్రాంతంలో భూమి తీవ్రంగా వేడెక్కినప్పుడు హీటెడ్ గ్రౌండ్ సర్ఫేస్ బాగా తీవ్రంగా వేడెక్కినప్పుడు బాగా తీవ్రంగా మనకి ఎక్కడ వేడెక్కుతాయి భూమి ఆబ్వియస్లీ సూర్యుడి యొక్క కిరణాలు ఏ ప్రాంతంలో అయితే దాదాపుగా నిట్ట నిలువుగా పడతాయో ఆ ప్రాంతంలో ఎక్కువగా వేడెక్కుతుంది భూమి మరి అందుచేతనే మనకి థండర్ స్టామ్స్ కూడా ఎక్కడ సంభవిస్తాయి అంటే ట్రాపికల్ రీజియన్స్ ఎందుకంటే సూర్యుడి యొక్క వేడి ఎక్కువగా పడేది ట్రాపికల్ రీజియన్స్లో మకర రేఖ కర్కటక మధ్య ప్రాంతంలో కాబట్టి మనకి ఈ ప్రాంతంలో మాత్రమే మనం ముఖ్యంగా థండర్ స్టామ్స్ అనేవి చూస్తాము థండర్ స్టామ్స్ ట్రాపికల్ రీజియన్స్కి పరిమితం అనమాట థండర్ స్టామ్స్ ఎందుకంటే థండర్ స్టామ్స్ రావడానికి ప్రధాన కారణం ఇంటెన్స్ కన్వెక్షన్ ఆ ఇంటెన్స్ కన్వెక్షన్ ఎక్కడ సాధ్యమవుతుంది అంటే ట్రాపికల్ రీజియన్స్లో మాత్రమే ట్రాపికల్ రీజియన్స్ థర్టీ డిగ్రీస్ దాదాపుగా టు థర్టీ డిగ్రీస్ సౌత్ అండి ఈ ప్రాంతంని మనం యూజువల్గా ట్రాపికల్ రీజియన్ అనుకుంటాం ఎందుకంటే అక్కడ వేడి కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది సన్ రేస్ దాదాపుగా మనకి వెర్టికల్గా పడతాయి కాబట్టి సో మెకానిజం సేమ్ మెకానిజం తీవ్రంగా గ్రౌండ్ సర్ఫేస్ అయితే హీట్ ఎక్కింది దానివల్ల మనకి ఇంటెన్స్ కన్వెక్షన్ గురవుతుంది అంటే వార్మ్ ఎయిర్ బాగా రైజ్ అవుతుంది దాన్నే మనము కన్వెక్షన్ అంటాము రైజింగ్ వార్మ్ ఎయిర్ ఏ క్లౌడ్స్ని ఏర్పాటు చేస్తాయి బాగా హీట్ అయిన గ్రౌండ్ సర్ఫేస్ తో బాగా స్ట్రాంగ్ కరెంట్స్ ఆఫ్ వార్మ్ ఎయిర్ రైజింగ్ వార్మ్ ఎయిర్ మనకి ఎటువంటి క్లౌడ్స్ని ఏర్పాటు చేస్తాయి క్యూమిలో నింబస్ క్లౌడ్స్ ఏర్పాటు చేస్తాయి క్యూమిలో నింబస్ క్లౌడ్స్ని ఏర్పాటు చేస్తాయి ఈ క్యూమిలో నింబస్ క్లౌడ్సే మనకి తీవ్రమైన ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వాన్ ఇస్తుంది దాన్నే మనము థండర్ స్టామ్ అని అంటాము ఓకే సో థండర్ స్టామ్స్ గురించి మనం చెప్పుకోవాలంటే ఎందుకు క్యూమిలో నింబస్ క్లౌడ్స్ అనేవి ఏర్పడతాయి థండర్ స్టామ్స్లో ట్రాపికల్ రీజియన్స్ మార్కే పరిమితం ఇవి ఈ ఈక్వటోరియల్ రీజియన్స్లో ట్రాపికల్ లాటిట్యూడ్స్లో ముఖ్యంగా సమ్మర్ టైంలో ట్రాపికల్ లాటిట్యూడ్స్లో కూడా ముఖ్యంగా కాంటినెంటల్ ఇంటీరియర్స్తో కాంటినెంటల్ ఇంటీరియర్స్ అంటే మనం ఏమనుకున్నాం భూభాగం మధ్య భాగంలో ఎందుకంటే అక్కడ సముద్రం యొక్క ప్రభావం ఉండదు కాబట్టి తీవ్రంగా వేడెక్కే ఆస్కారం ఉంటుంది కాబట్టి కాంటినెంటల్ ఇంటీరియర్స్లో సమ్మర్లో కాంటినెంటల్ ఇంటీరియర్స్లో ట్రాపికల్ రీజియన్స్లో థండర్ స్టామ్స్ ఏర్పడడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది ఇదంతా ఒక సైకిల్ అండి అంటే బాగా హీట్ ఎక్కడం బాగా ఈ వార్మ్ ఎయిర్ రైజ్ అవ్వడం క్యూమిలో నింబస్ క్లౌడ్స్ ఏర్పడడం ఇదంతా ఒక సైకిల్ ఈ సైకిల్ దాదాపుగా మనకు మొత్తానికి సిక్స్ టు సెవెన్ అవర్స్లో అయిపోతుంది అనమాట అంటే ఎక్సెస్ హీటెడ్ సర్ఫేస్ మధ్యాహ్నం ప్రాంతంలో బాగా హీట్ ఎక్కిపోద్ది వార్మ్ ఎయిర్ బాగా రైజ్ అవుతుంది క్యూమిలో నింబస్ ఏర్పడుతుంది సాయంత్రం టైం కల్లా మనకి ఈ థండర్ స్టామ్స్ వస్తుంది సో ఎంటైర్ థండర్ స్టామ్ సైకిల్ మనకి సిక్స్ టు సెవెన్ అవర్స్ దాకా లాస్ట్ అవుతుంది ఓకే ఇది మనకి థండర్ స్టామ్స్ అంటే ఇక్కడ మీరు ఇమేజ్లో చూడొచ్చు ఈ రకంగా ఉంటాయి థండర్ స్టామ్స్ ఇక్కడ మీకు ఏర్పడిన క్లౌడ్స్ని క్యూమిలో నింబస్ క్లౌడ్స్ అంటాం నెక్స్ట్ మనం చూడాల్సింది సైక్లోన్స్ తుఫాను సైక్లోన్స్ సైక్లోన్స్ కూడా కాన్సెప్చువల్గా ఉంటుందండి యాక్చువల్గా వాస్తవంగా అక్కడ ఏం జరుగుద్దో చెప్తాను సో అగైన్ సేమ్ థింగ్ 
మీకు ఎగ్జామ్ ఏ ఎగ్జామ్ అయితే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో ఎంతవరకు అవసరమో మీకు ఎంతవరకు కంఫర్టబుల్గా అనిపించింది ఎంతవరకు మీరు తీసుకోవాలనుకుంటున్నారో అది కంప్లీట్లీ ఎవరు చాయిస్ అండి అది మీరు తీసుకోండి అక్కడ యాక్చువల్గా ఏం జరుగుద్దో చెప్తాను సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యూ కాబట్టి కొంచెం మీరు కాన్సన్ట్రేషన్తో వినండి సమ్ కొంత టెక్నికాలిటీ ఉంటుంది సైక్లోన్స్ మనకు అర్థం అవ్వాలంటే అర్థం అవ్వాల్సిన కాన్సెప్ట్ ప్రధానంగా ఏంటి అంటే ఇంటర్ ట్రాపికల్ కన్వర్జెన్స్ జోన్ ఇంటర్ ట్రాపికల్ కన్వర్జెన్స్ జోన్ ఐటీ సిజెడ్ అని అంటాము ఇది అర్థం అవ్వాలి మనకు సైక్లోన్స్కి వెళ్లే ముందు ఐటీ సిజెడ్ అంటే ఏం లేదు మనకి భూమి పైన ఏ ప్రాంతంలో అయితే టెంపరేచర్ అత్యధికంగా ఉంటుందో ఉష్ణోగ్రత ఆ ప్రాంతాన్ని మనం ఐటీ సిజెడ్ అంటాము సో ఐటీ సిజెడ్ అంటే జోన్ హ్యావింగ్ టెంపరేచర్ మ్యా మ్యాక్సిమం టెంపరేచర్ ఆన్ ఎర్త్ జోన్ ఒక ప్రాంతం మీద ఒక రీజన్ అనమాట ఒక అంతా ఒక బెల్ట్ అనుకోండి పోని హ్యావింగ్ మ్యాక్సిమం టెంపరేచర్ ఆన్ ఎర్త్ జనరల్గా మనకి మ్యాక్సిమం టెంపరేచర్ ఆన్ ఎర్త్ ఒక టైంలో ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఏ ప్రాంతంలో అయితే సూర్యుడు యొక్క కిరణాలు నిట్ట నిలువుగా పడుతున్నాయో ఆ ప్రాంతంలోనే మనకు ఆబ్వియస్లీ టెంపరేచర్ అనేది మ్యాక్సిమం ఉంటుంది సూర్యుడు కిరణాలు భూమి పైన ఏ పాయింట్లో నిట్ట నిలువుగా పడుతున్నాయనే దానికి మనం ఏమంటాము సబ్ సోలార్ పాయింట్ అంటాము ఆల్రెడీ చూసుకున్నాం ఇక మెరుపులో ఎంత పవర్ ఉంటుంది కదా సార్ దాని ఫ్యూచర్లో అయినా యూజ్ చేసుకోగలుగుతామంటే ఇప్పుడు ఆ టెక్నాలజీ రాలేదండి యాక్చువల్లీ మెరుపులు ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆ ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కాబట్టి ఇంటెన్స్ ఎనర్జీ అయితే ఉంటుంది కాకపోతే బట్ ప్రెసెంట్ మనం ఇప్పుడైతే ఆ టెక్నాలజీని యూజ్ చేసుకునే టెక్నాలజీ రాలే క్యాప్చర్ చేసి యూజ్ చేయడానికి ఇంకా రీసెర్చ్ జరుగుతూనే ఉన్నాయి అది సమ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ నుంచి అది దానిపైన రీసెర్చ్ జరుగుతూ ఉంది కాబట్టి అది ఎక్సెస్ ఎనర్జీతో కూడి ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని క్యాప్చర్ చేసి స్టోర్ చేసే కెపాసిటీ ఇంకా రాలే టెక్నాలజీ ఒకవేళ ఫ్యూచర్లో ఆబ్వియస్లీ రావచ్చు వస్తే కనుక డెఫినెట్లీ మన ఎనర్జీ నీడ్స్ అన్నీ చాలా వరకు క్లియర్ అయిపోతాయి అనమాట సబ్ సోలార్ పాయింట్ సో ఏ ప్రాంతంలో అయితే భూమి పైన సూర్యుడు కిరణాలు నిట్ట నిలువుగా పడతాయో ఆ ప్రాంతాన్ని మనం సబ్ సోలార్ పాయింట్ అంటాము ఈ సబ్ సోలార్ పాయింట్ మనం ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు వెళ్తుంటుంది అన్నాము నార్దర్న్ హిమిస్పేర్ ఉత్తరార్ధ కోలంలో సమ్మర్ వేసవకాలం అయితే ఈ సబ్ సోలార్ పాయింట్ దాదాపుగా ట్వంటీ త్రీ అండ్ హాఫ్ డిగ్రీస్ నార్త్ వరకు వెళ్తుంది ఈక్వేటర్ మళ్ళీ సదర్న్ హెమిస్పేర్లో సమ్మర్ ఉన్నప్పుడు దాదాపుగా ట్వంటీ త్రీ అండ్ హాఫ్ డిగ్రీస్ సౌత్ వరకు ఈ సబ్ సోలార్ పాయింట్ వెళ్తుంది కాబట్టి ఇన్ జనరల్గా మనం చూసుకున్నట్లయితే భూమి పైన ఏ బెల్ట్లో మ్యాక్సిమం టెంపరేచర్ ఉంటుంది అంటే డిపెండ్స్ కొన్ని రోజులు ఈక్వేటర్ పైన సూర్యుడు డైరెక్ట్గా ఉంటాడు కాబట్టి ఈక్వేటర్లో మ్యాక్సిమం ఉంటుంది కొన్ని రోజులు మనకి సూర్యుడు యొక్క కిరణాలు డైరెక్ట్గా ట్వంటీ త్రీ అండ్ హాఫ్ డిగ్రీస్ నార్త్లో పడతాయి కాబట్టి అక్కడ ఆ బెల్ట్ పర్టికులర్గా ఆ రీజన్ అధిక ఉష్ణోగ్రత కలిగి ఉంటుంది ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో మనకు జనరల్గా ఏమనుకుంటామంటే ఈక్వేటర్ రీజన్లో హై టెంపరేచర్ ఉంటుంది అనుకుంటాం ఎస్ హై టెంపరేచర్ ఉంటుంది కానీ మ్యాక్సిమం టెంపరేచర్ ఎప్పుడు ఈక్వేటర్లో ఉండదు ఓన్లీ ఈక్వినాక్స్ సందర్భంలోనే సూర్యుడు కిరణాలు నిట్ట నిలువుగా ఈక్వేటర్ మీద పడినప్పుడు మాత్రమే ఈక్వేటర్లో మిగతా వాటి కన్నా హై టెంపరేచర్ ఉంటుంది తప్ప మనకి సూర్యుడు సబ్ సోలార్ పాయింట్ మైగ్రేట్ అవుతూ ఉంటుంది దక్షిణానికి ఉత్తరానికి కాబట్టి ఏ పాయింట్లో అయితే సబ్ సోలార్ పాయింట్ ఉందో ఆ ప్రాంతం మనకి మ్యాక్సిమం ఉష్ణోగ్రత కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి ఐటీ సిజెడ్ అంటే ఏంటి భూమి పైన ఏ ప్రాంతం అయితే అత్యధిక ఉష్ణోగ్రత కలిగిందో ఆ ప్రాంతాన్ని మనము ఐటీ సిజెడ్ అంటాము అనుకున్నాం సో ఐటీ సిజెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈక్వేటర్ అని మనం అనుకోవచ్చా అంటే నాట్ ఆల్వేస్ అని చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే ఈక్వినాక్స్ సందర్భం ఉందో అప్పుడు ఐటీ సిజెడ్ ఈక్వేటర్తో కో ఇన్సైడ్ అవుతుంది ఎందుకంటే అప్పుడు డైరెక్ట్గా ఈక్వేటర్ పైన పడితే సన్ రైజ్ కాబట్టి డైరెక్ట్గా అక్కడే మాత్రమే ఎక్కువ టెంపరేచర్ ఉంటుంది వేరాస్ వేరే టైంలో చూసుకున్నట్లయితే ఐటీ సిజెడ్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఈక్వేటర్ మరి ఎక్కడ ఉంటుంది సార్ ఆ టైంలో ఐటీ సిజెడ్ అంటే డిపెండ్స్ సబ్ సోలార్ పాయింట్ ఈ ప్రాంతంలో ఉందనుకోండి అప్పుడు ఐటీ సిజెడ్ మనకి ఆ బెల్ట్ ఈ ప్రాంతం ఉంటుంది సబ్ సోలార్ పాయింట్ ఇక్కడ ఉందనుకోండి అప్పుడు ఐటీ సిజెడ్ ఈ ప్రాంతంలో ఉంటుంది కాబట్టి ఐటీ సిజెడ్ అంటే సింపుల్గా ఏంటంటే భూమి పైన ఏ ప్రాంతంలో అయితే ఉష్ణోగ్రత మ్యాక్సిమంగా ఉంది ఆ ప్రాంతాన్ని ఇంటర్ ట్రాపికల్ కన్వర్జెన్స్ జోన్ అని అంటాం ఏ ప్రాంతంలో ఉంటుంది మ్యాక్సిమం టెంపరేచర్ భూమి పైన ఏ ప్రాంతంలో అయితే సబ్
టెంపరేచర్ మ్యాక్సిమం అన్నప్పుడు అక్కడ ప్రెషర్ ఏమవుతుంది వెరీ లో అవుతుంది అనమాట ఆబ్వియస్లీ ఎందుకంటే టెంపరేచర్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ప్రెషర్ ఆల్రెడీ చూసుకున్నాం సో ఐటీ సీజెట్లో మ్యాక్సిమం టెంపరేచర్ ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ ప్రెషర్ అనేది వెరీ వెరీ లో ఉంటుంది ఈ పాయింట్ మనం నోట్ చేసుకోవాలి యూజ్ అవుతుంది ఐటీ సీజెట్లో ప్రెషర్ అనేది బాగా లో ఉండాలి ఓకే సో ఈ పాయింట్స్ నోట్ చేసుకోండి ఐటీ సీజెట్కి సంబంధించి ప్రెషర్ అనేది చాలా బాగా లోగా ఉండాలి ఎందుకంటే అక్కడ ఆబ్వియస్లీ టెంపరేచర్ అనేది ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఇంకొక పాయింట్ మనం ఏం చూసుకుందాము ఐటీ సీజెట్ అనేది ఎప్పుడు ఒక దగ్గర ఉండదు షిఫ్ట్ అవుతూ ఉంటుంది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి షిఫ్ట్ అవుతుంది ఫ్రమ్ నార్త్ సౌత్ అంటే ఐటీ సీజెట్ షిఫ్ట్ నార్త్ అండ్ సౌత్ అని పోండి నార్త్ ఫ్రమ్ నార్త్ ఏం కాదు నార్త్ అండ్ సౌత్ కిందకి పైకి మూవ్ అవుతుంటుంది డిపెండింగ్ అప్ ఉంద సిచ్యువేషన్ 23 త్రీ అండ్ హాఫ్ డిగ్రీస్ నార్త్ టు ట్వంటీ త్రీ అండ్ హాఫ్ డిగ్రీస్ సౌత్ మూవ్ అవుతుంది జనరల్గా సమ్ నార్థర్న్ హిమీస్ పేర్ దక్షిణార్ధ ఉత్తరార్ధ గోళంలో సమ్మర్ అనుకోండి వాళ్ళకి అప్పుడు ఐటీ సీజెడ్ ముఖ్య దాదాపుగా ఓ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ నార్త్ వరకు ఉంటుంది అప్రాక్సిమేట్లీ మనం చెప్పుకున్నట్లయితే ట్వంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ నార్త్ వరకు వెళ్తుంది ఐటీ సీజెడ్ అదే మనకి సదరన్ హిమీస్ పేర్లో సమ్మర్ అనుకోండి దక్షిణార్ధ గోళంలో సమ్మర్ అనుకోండి దాదాపు ఇది ఈక్వేటర్ అనుకుంటే దాదాపుగా ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ సౌత్ వరకు వెళ్తుంది ఐటీ సీజెడ్ అదేంటి సార్ ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీసే వెళ్తుంది అంటే యాక్చువల్గా సదరన్ హెమీస్ పేర్ డామినేటెడ్ బై ఓషన్స్ అండి వాటర్ వాటర్ పెద్దగా హీట్ అవ్వదు కాబట్టి ఐటీ సీజెడ్ ఎక్కువ షిఫ్ట్ అవ్వదు అనమాట అంత టెక్నికల్ డీటెయిల్స్ వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు ఇన్ జనరల్గా గుర్తుపెట్టుకో నార్థర్న్ హెమీస్ పేర్ అప్పుడు ఐటీ సీజెడ్ దాదాపుగా ట్వంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ నార్త్ వరకు షిఫ్ట్ అవుతుంది సౌత్ అప్పుడు సదరన్ హెమీస్ పేర్ అప్పుడు దాదాపుగా ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ సౌత్ వరకు ఐటీ సీజెడ్ షిఫ్ట్ అవుతుంది ఓకే ఇక్కడ వరకు క్లారిటీ వచ్చాక ఇప్పుడు మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఏంటి నార్దర్న్ హెమిస్పియర్కి సమ్మర్ టైం అనుకుందాం నార్దర్న్ హెమిస్పియర్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉత్తరార్ధ గోళంలో సమ్మర్ ఉంది నార్దర్న్ హెమిస్పియర్లో సమ్మర్ ఉంది సో నార్దర్న్ హెమిస్పియర్లో సమ్మర్ ఉన్నప్పుడు మనం చూద్దాం ఏంటి సిచ్యువేషన్ అనేది ఇది ఈక్వేటర్ ఐటీ సీజెడ్ దాదాపుగా ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ వరకు షిఫ్ట్ అవుతుంది అని మనం అనుకున్నాం నార్దర్న్ హెమిస్పియర్ ఇది సో ఐటీ సీజెడ్ దాదాపుగా ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ నార్త్ వరకు వెళ్ళింది అనుకోండి అప్రాక్సిమేట్లీ మధ్యలో సముద్రం ఉందనుకోండి చాలా ప్రాంతాల్లో మరి మధ్యలో ప్రాంతాల్లో సముద్రాలు ఉంటాయి కదా బే ఆఫ్ బెంగాలే తీసుకోవచ్చు ఏదన్నా తీసుకోవచ్చు బే ఆఫ్ బెంగాల్ ఈస్ అ పర్ఫెక్ట్ సీ అనమాట లొకేటెడ్ ఇన్ ద ట్రాపికల్ రీజియన్ ఇది సముద్రం సి ఓకే ఇప్పుడు మనకేమనుకున్నాము పీక్ సమ్మర్ అనుకుంటున్నాం నా ఉత్తరార్ధ గోళంలో సో ఆ టైంలో ఉత్తరార్ధ గోళంలో సముద్రంలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఒక రీజియన్లో ఉష్ణోగ్రత బాగా పెరిగింది అనుకోండి ఈ ప్రాంతంలో ఉష్ణోగ్రత బాగా పెరిగింది అనుకోండి సముద్రం పైన సర్ఫేస్ పైన సముద్రం సర్ఫేస్ అంటే సముద్రం యొక్క ఉపరితలం పైన ఉన్న ఉష్ణోగ్రతను మనం ఏమంటాము టెక్నికల్ వర్డ్తో పిలుస్తాం దాన్ని వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ సీ సర్ఫేస్ టెంపరేచర్ ఎస్ఎస్టి అంటాం సముద్రం పైన ఉపరితలం పైన ఉన్న ఉష్ణోగ్రతని సీ సర్ఫేస్ టెంపరేచర్ అంటాం జనరల్గా మనకి సముద్రంలో సీ సర్ఫేస్ టెంపరేచర్ సిక్స్టీన్ డిగ్రీస్ నుంచి ట్వంటీ టూ డిగ్రీస్ ఆ టైంలో ఉంటుంటుంది సమ్మర్ కాబట్టి ఇంకో ట్వంటీ త్రీ వరకు అంటే సమ్మర్ కాబట్టి ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ ఆ టై పీక్ వరకు వెళ్తుంది కానీ అప్పుడప్పుడు బాగా లాంగ్ టైం సూర్యుడు యొక్క కిరణాలు ఒక ప్రాంతంలో పడి బాగా ఎండ ఎక్కువగా ఉన్నది అనుకోండి ఏదైనా సమయంలో ఆ టైంలో సముద్రం పైన ఏదో ఒక ప్రాంతంలో సీ సర్ఫేస్ టెంపరేచర్ అనేది బాగా పెరిగిపోతుంది ఒక పర్టికులర్ రీజియన్లో సీ సర్ఫేస్ టెంపరేచర్ అనేది బాగా పెరిగిపోతుంది అంటే ట్వంటీ టూ నుంచి ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ త్రీ నుంచి మెల్లగా ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ అట్లాగా పెరిగిపోయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కనుక మనకి సీ సర్ఫేస్ టెంపరేచర్ 27 సెవెన్ డిగ్రీస్ వచ్చి అది దాటింది అనుకోండి మోర్ దాన్ ట్వంటీ సెవెన్ డిగ్రీస్ వచ్చింది అనుకోండి సెంటిగ్రేడ్లో సీ సర్ఫేస్ టెంపరేచర్ అనేది ట్వంటీ సెవెన్ డిగ్రీస్ కంటే మనకి 
ఎక్కువగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చినట్లయితే దెన్ ఇట్ మైట్ ట్రిగ్గర్ సైక్లోన్ కాబట్టి ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే సైక్లోన్ ట్రిగ్గర్ అవ్వడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటంటే హై సీ సర్ఫేస్ టెంపరేచర్ సీ సర్ఫేస్ టెంపరేచర్ ఆ ట్వంటీ సెవెన్ డిగ్రీస్ రాకపోతే దేర్ ఈస్ నో ఛాన్స్ ఫర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎ సైక్లోన్ దిస్ ఈస్ ద ఫండమెంటల్ రిక్వైర్మెంట్ ఫర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎ సైక్లోన్ సీ సర్ఫేస్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ మినిమమ్ ట్వంటీ సెవెన్ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ అందుకే మీ ఎన్సీఆర్టీలో ఏమంటాడు ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్లో సైక్లోన్స్ ఈజ్ డ్యూ టు థెర్మరల్ రిలేటెడ్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటాడు ఎన్సీఆర్టీ లెవెంత్ క్లాస్ ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఫిజికల్ జియోగ్రఫీ విచ్ ఈస్ జనరలీ కన్సిడర్డ్ ఎస్ ద బెస్ట్ బుక్ ఫర్ జియోగ్రఫీ ఏమంటాడు అంటే సైక్లోన్స్ ఆర్ డ్యూ టు థెర్మల్ రిలేటెడ్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటాడు హీఈస్ వెరీ మచ్ రైట్ అది కాకపోతే ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉండదు ఆ పాయింట్ చెప్తాడు సైక్లోన్స్ ఆర్ డ్యూ టు థెర్మల్ రిలేటెడ్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటాడు దీన్ని బట్టి అతను ఏం మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాడు సైక్లోన్స్ అనేది థర్మల్ అంటే వేడి వల్ల వస్తుంది సో వేడి కారణాల చేత ఏర్పడుతుంది సైక్లోన్స్ తుఫాన్లు అని తెలుపుతున్నాడు అక్కడ సో దిస్ వీ హ్యావ్ టు వర్క్అవుట్ అనమాట ఇవన్నీ ఆ లెవెంత్ క్లాస్ వాళ్ళకి చెప్తే వాళ్ళు పారిపోతారు కాబట్టి జనరల్గా వాడు యొక్క వర్డ్ చెప్తాడు హింట్ ఇవ్వడానికి సో థెర్మల్ రిలేటెడ్ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల సైక్లోన్స్ ఏర్పడతాయి థెర్మల్ రిలేటెడ్ అంటే హీట్ వల్ల ఏర్పడుతుంది హీట్ అంటే సీ సర్ఫేస్ టెంపరేచర్ ఎట్లీస్ట్ ట్వంటీ సెవెన్ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ ఉండాలి అది క్రైటీరియా అనమాట సైక్లోన్ ఏర్పడడానికి ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఏమనుకున్నాం ఒక ప్రాంతంలో ఉష్ణోగ్రత బాగా పెరిగింది సీ సర్ఫేస్ టెంపరేచర్ ట్వంటీ సెవెన్ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ దాటింది ఇట్ మై ట్రిగ్గర్ టు సైక్లోన్ అనుకున్నాం ఎప్పుడైతే మనకి ఇక్కడ ట్వంటీ సెవెన్ డిగ్రీస్ కంటే ఎక్కువ టెంపరేచర్ దాటింది అంటే ఏంటి అది హై టెంపరేచర్కి వెళ్ళింది ఆ ప్రాంతం ఆ ప్రాంతంలో టెంపరేచర్ గనక వెరీ హై ఉంటే ఆ ప్రాంతంలో ప్రెషర్ ఎట్లా ఉంటుంది లోగా ఉంటుంది సో లో ప్రెషర్ కాబట్టి ఎప్పుడన్నా ఒక ప్రాంతంలో ట్వంటీ సెవెన్ డిగ్రీస్ కన్నా ఎక్కువ సీ సర్ఫేస్ టెంపరేచర్ వెళ్ళినట్లయితే ఆ ప్రాంతంలో లో ప్రెషర్ ఏర్పడుతుంది దిస్ ఈజ్ వాట్ మీకు న్యూస్లో చెప్తుంటాడు బే ఆఫ్ బెంగాల్లో లో ప్రెషర్ ప్రాంతం ఏర్పడింది సైక్లోన్ ఇది సైక్లోన్గా మారచ్చు తీవ్రమైతే అన్నట్టు హింట్ ఇస్తాడు స్టార్టింగ్లో న్యూస్లో లో ప్రెషర్ అంటే అర్థం ఏంటి అక్కడ ఏం తెలపాలనుకుంటున్నాడు న్యూస్ ఛానల్లో అయ్యా అక్కడ సీ సర్ఫేస్ టెంపరేచర్ బాగా పెరగడం వల్ల హై టెంపరేచర్ రావడం వల్ల ప్రెషర్ బాగా తగ్గిపోయింది ఒక పర్టికులర్ ప్రాంతంలో లో ప్రెషర్ సిస్టమ్ అయితే ఏర్పడింది అక్కడ కాకపోతే ప్రతి లో ప్రెషర్ సిస్టమ్ సైక్లోన్ అవ్వదు సైక్లోన్ అవ్వాలంటే అది వెల్ డిఫైండ్ లో ప్రెషర్ అవ్వాలి అది మనం చూస్తాం ఏ విధంగా వెల్ డిఫైండ్ ఏర్పడుతుందో అవన్నీ కాబట్టి ఒక లో ప్రెషర్ సిస్టమ్ అయితే మనకి ఏర్పడింది ఓకే నెక్స్ట్ మనం చూసుకోవాల్సింది ఏంటి లో ప్రెషర్ సిస్టమ్ ఏర్పడింది ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ ఫండమెంటల్ ఫిజిక్స్ లా ఏమని చదువుకున్నాము ఇదిగోండి సైక్లోన్ చూపించినప్పుడు మీకు మెట్రలాజికల్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ట్రాక్ చేస్తూ ఉంటుంటారు అనమాట వాతావరణ సంస్థల వాళ్ళు ఇన్ఫ్రారెడ్ ఉపయోగించుకొని ఉష్ణోగ్రత ఏ విధంగా ఏ ప్రాంతంలో ఉంది సముద్రం ఇదంతా సముద్రం సముద్రంలో ఇన్ఫ్రారెడ్ కనుక రెడ్గా మనకు చూపిస్తుంటే అక్కడ ఉష్ణోగ్రత బాగా పెరిగినట్టు ఈ ప్రాంతంలో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఉష్ణోగ్రత బాగా పెరిగింది సో ఇట్స్ ఎ హై టెంపరేచర్ జోన్ విచ్ లెడ్ టు ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ లో ప్రెషర్ సిస్టమ్ అనమాట అక్కడ ఆ ప్రాంతంలో ఇప్పుడు మనకి ఫిజిక్స్లో ఫండమెంటల్ లా ఏం తెలుసు విండ్ ఆల్వేస్ మూవ్ ఫ్రమ్ హై ప్రెషర్ టు లో ప్రెషర్ విండ్స్ ఆల్వేస్ మూవ్స్ ఫ్రమ్ ఈ పాయింట్ మనకి తెలుసు హై ప్రెషర్ టు లో ప్రెషర్ యా సమ్మన్ కిరణ్ కుమార్ ఏమడుతున్నారంటే సార్ భూమి మీద ఫార్టీ డిగ్రీస్ వరకు టెంపరేచర్ వెళ్తుంది మరి సీ మీద ఎందుకు ట్వంటీ సెవెన్ డిగ్రీస్ కన్నా పెరగదంటే దానికి మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిన కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే సీ అనేది చాలా లేయర్స్ మే చేసి ఉంటుందండి సీకి చాలా లేయర్స్ లాగా ఉంటుంది చాలా లోతుగా ఉంటుంది సీ హీట్ అవ్వాలి అంటే సముద్రం హీట్ అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ ఈ హీట్ అవుతుంది దాని తర్వాత మెల్లగా ఈ లేయర్ హీట్ అవుతుంది మెల్లగా ఈ లేయర్ హీట్ అవుతుంది డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంటుంది ల్యాండ్ అనేది ఏంటంటే ప్రధానంగా మనకి ఆ చిన్న ప్రాంతం మాత్రమే హీట్ ఎక్కుద్ది కాబట్టి షార్ట్ ఏరియా షార్ట్ సర్ఫేస్ ఏరియా మాత్రమే ఆ హీట్ అబ్జార్బ్ అవుతుంది అక్కడే లొకేట్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి భూమి అంటే ల్యాండ్ ఎక్కువగా తొందరగా హీట్ అవుతుంది సముద్రం హీట్ అవ్వడానికి చాలా లేట్ అవుతుంది అండి మీకు
ఎందుకు అంటే సీ సర్ఫేస్ అనేది హీట్ అవ్వాలంటే లాంగ్ అన్ని లేయర్స్ హీట్ అవుతుంటుంది అనమాట సింపుల్గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ల్యాండ్ హీట్స్ ఫాస్టర్ అదేవిధంగా హీట్ అయింది కూడా నైట్ టైం కూల్ అవ్వాలన్నప్పుడు విడుదల చేయాలి ఆ హీట్ని తక్కువ సర్ఫేస్ ఏరియా ఉంది కాబట్టి తొందరగా హీట్ని విడుదల చేసేస్తుంది కాబట్టి కూలింగ్ కూడా ల్యాండ్ ఫాస్ట్గా అవుతుంది ల్యాండ్ హీట్స్ ఫాస్టర్ అండ్ కూల్స్ ఫాస్టర్ సముద్రం చూసుకుంటే హీటింగ్ స్లో అవుతుంది కూలింగ్ కూడా స్లో అవుతుంది హీటింగ్స్లో కూలింగ్స్లో సముద్రం ఓకే దాన్నే మీరు ఫిజిక్స్లో లేటెంట్ హీట్ అన్నట్టు చదువు ఉంటారు ఆ కాన్సెప్ట్ వరకు అవసరం లేటెంట్ హీట్ అనే కాన్సెప్ట్ అది ఐడియా ఉంటే ఇది అర్థమైపోద్ది ఎందుకు సముద్రం ఎక్కువసేపు అంటే మెల్లగా హీట్ అవుతుంది అనేది లేటెంట్ హీట్ అనే కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు మనం అది ఫిజిక్స్ క్లాస్ కాదు ఎందుకంటే చూడాలంటే మళ్ళీ ఇది ఒక వన్ అవర్ పడుతుంది సో నాట్ నెససరీ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇట్లా ల్యా ల్యాండ్ తొందరగా హీట్ అవుద్ది తొందరగా కూల్ అవుద్దని గుర్తుపెట్టుకోండి సముద్రం ఏమో మనకి స్లోగా హీట్ అవుద్ది ఫండమెంటల్ అక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఇదేనండి లేయర్స్ లాగా గుర్తుపెట్టుకోండి లేయర్స్ ఎక్కువ కాబట్టి ఎక్కువ టైం పడుతుంది హీట్ అవ్వడానికి సో మనకి ఏంటి అంటే హై టెంపరేచర్ ఆ ప్రాంతంలో ఏర్పడినప్పుడు ఒక లో ప్రెషర్ సిస్టమ్ అయితే ఏర్పడుతుంది లో ప్రెషర్ సిస్టమ్ ఏర్పడినప్పుడు ఏమవుతుంది విండ్స్ అనేవి ఆల్వేస్ హై ప్రెషర్ రీజియన్ టు లో ప్రెషర్ రీజియన్ ప్రయాణిస్తుంటాయి ఇప్పుడు ఇది అంతా సముద్రం ప్రాంతంలో మనకి కేవలం ఈ ప్రాంతం లో ప్రెషర్లో ఉందంటే రిలేటివ్లీ కంపారిటివ్లీ అంటే పోల్చి చూస్తే చుట్టుపక్కల ఏ ప్రెషర్లో ఉన్నట్టు హై ప్రెషర్లో ఉన్నట్టు చుట్టుపక్కల అంతా చుట్టుపక్కల అంతా హై ప్రెషర్లో ఉన్నట్టు అంటే ఇక్కడ ఒక ప్రెషర్ గ్రేడియంట్ ఉంది అంటే ప్రెషర్ డిఫరెన్స్ ఉంది హై ప్రెషర్ లో ప్రెషర్ ఎప్పుడైతే ప్రెషర్ గ్రేడియంట్ ఉందో అప్పుడు ప్రెషర్ అనేది హై ప్రెషర్ టు లో ప్రెషర్ వెళ్ళడానికి చూస్తుంది దట్స్ వాట్ మనము అనుకుంటున్నాం ఇందాకే విండ్ ఆల్వేస్ మూవ్స్ ఫ్రమ్ హై ప్రెషర్ టు లో ప్రెషర్ సో అధిక ఉష్ణోగ్రత ప్రాంతాలు కలిగిన ప్రాంతాల నుంచి తక్కువ ఉష్ణోగ్రత అల్ప ఉష్ణోగ్ర ఉష్ణోగ్రత అన్నం పీడనం ప్రెషర్ వాట్ వికల్ ఆ ప్రెషర్ రీజన్స్ వైపు వెళ్ళడానికి విండ్స్ ట్రై చేస్తాయి ఇప్పుడు విండ్స్ అయితే మనకి ఈ విధంగా పయనించడానికి ట్రై చేస్తున్నాయి మనం ఏమనుకున్నాం ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఇక్కడ లో ప్రెషర్ సిస్టమ్ ఇట్లా ఏర్పడింది చుట్టుపక్కల హై ప్రెషర్ రీజన్ ఉంది ఆ హై ప్రెషర్ రీజన్ ఉన్నప్పుడు మనకి విండ్స్ హై ప్రెషర్ టు లో ప్రెషర్ వెళ్తాయి మనకి విండ్స్ వెళ్ళడానికి చూస్తుంటాయి మనకి ప్రధానంగా ఈ ట్రాపికల్ రీజియన్లో ఉండే విండ్స్ అంటే నార్దర్న్ హెమిస్పియర్ల గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాము నార్దర్న్ హెమిస్పియర్లో ప్రధానంగా మనకి ఈక్వేటర్కి నార్దర్న్ హెమిస్పియర్లో ట్రాపికల్ రీజియన్కి మధ్యలో ఉండే విండ్స్ని ఏమంటారు కామెంట్లో చెప్పండి ఎవరన్నా ఆల్రెడీ మనం చూసుకున్నాం కాబట్టి విండ్స్ మనం ఆల్రెడీ చూసుకున్నాం ఏ టైప్ ఆఫ్ విండ్స్ ఏ ప్రాంతంలో ఉంటాయని ఈక్వేటర్కి ఉత్తరార్ధ గోళంలో ఈక్వేటర్కి ట్రాపికల్ రీజియన్కి అంటే సబ్ ట్రాపికల్ హైకి మధ్యలో ఉండే విండ్స్ని మనం ఏమంటాము ఏ విండ్స్ ఉంటాయి సో ఎవరన్నా ఆన్సర్ చేయండి ఏ విండ్స్ ఉంటాయి అనేది నార్త్ ఈస్ట్ అంటున్నారు సాయి వంశీ ఓకే ఇంకా ఫస్ట్ అయితే సాయి వంశీ గారు చెప్పారు గుడ్ నార్త్ ఈస్ట్ రేడ్ విండ్స్ ఉంటాయి ఓకే మనకి నార్త్ ఈస్ట్ ట్రేడ్ విండ్స్ అనేవి ఉంటుంటాయి నార్త్ ఈస్ట్ ట్రేడ్ విండ్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి ఈ విధంగా ఉంటుంటాయి సో నార్త్ ఈస్ట్ ట్రేడ్ విండ్స్ ఈ విండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న హై ప్రెషర్ ప్రాంతం నుంచి అంతా ఆ విండ్స్ మనకి ఈ లో ప్రెషర్ ఏర్పడింది కాబట్టి అటువైపు ఆ విండ్స్ అన్నీ మల్లుతాయి అనమాట ఎందుకు హై ప్రెషర్ టు లో ప్రెషర్ విండ్స్ మూవ్ అవుతాయి కాబట్టి ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న నార్త్ ఈస్ట్ విండ్స్ అన్నీ మనకి ఈ లో ప్రెషర్ సిస్టమ్ వైపు వస్తాయి ఓకే నెక్స్ట్ మళ్ళీ మనం ఏమనుకున్నాము సమ్మర్లో నార్దర్న్ హెమిస్పియర్లో ఐటీ సీజెడ్ నార్త్కి షిఫ్ట్ అవ్వడం వల్ల నార్మల్గా అయితే దక్షిణార్ధ గోళంలో ట్రాపికల్ ఇక్కడ ఏముంటాయి సౌత్ ఈస్ట్ ట్రేడ్ విండ్స్ ఉంటాయి ఈ విధంగా ఉంటాయి ఆ సౌత్ ఈస్ట్ ట్రేడ్ విండ్స్ ఈక్వేటర్ దాటుతాయి ఎందుకంటే ఐటీ సీసెడ్ పైకి వెళ్ళింది కాబట్టి అనుకున్నాం ఆల్రెడీ లాస్ట్ అప్పుడు క్లాస్లో మాన్సూన్ చదివినప్పుడు కాబట్టి ఈ సౌత్ ఈస్ట్ ట్రేడ్ విండ్స్ మనకి ఉత్తరార్ధ గోళం వచ్చిన తర్వాత కొరియోలిస్ ఫోర్స్ వల్ల మనకి 
డిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి టువర్డ్స్ ది రైట్ డిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి సో ఈ విండ్స్ కూడా మనకి ఏం చేస్తాయి టువర్డ్స్ ది రైట్ డిఫ్లెక్ట్ అయ్యి ఆ లో ప్రెషర్ సిస్టమ్ వైపు వెళ్ళడానికి చూస్తాయి కాబట్టి ఇక్కడ విండ్స్ అన్ని ఒకదానికి ఒకదానికి వచ్చి ఇట్లా ఎక్యుములేట్ అయిపోవడం వల్ల ఆ ఇంటరాక్షన్స్ వాటి వల్ల ఇంటరాక్షన్స్ వల్ల ఇక్కడ మీరు ఊహించుకోవాలండి అక్కడ ఏ విధంగా అవుతుంది ఈ విండ్స్ అన్ని పైనుంచి ఈ విండ్స్ మనకి కింద నుంచి ఈ విండ్స్ అట్లా వచ్చి అవి గుద్దుకొని ఒకదానికి ఒకదానికి ఇంటరాక్షన్ వల్ల అక్కడ మనకి ఒక వార్టెక్స్ ఏర్పడుతుంది వార్టెక్స్ వార్టెక్స్ అంటే ఇట్లా ఏమంటారు వాయుగుండ సుడిగుండ మీద అంటారు కదా వా వార్టెక్స్ అంటారు దాన్ని సో వార్టెక్స్ ఏర్పడుతుంది అండి అక్కడ ఆ ప్రాంతంలో ఒక వార్టెక్స్ ఏర్పడుతుంది ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే అన్ని విండ్స్ ఈ లో ప్రెషర్ వైపు రావడానికి ట్రై చేస్తున్నప్పుడు ఇట్లా వస్తున్నాయి ఇంకొక విండ్స్ ఇట్లా వస్తున్నాయి సో ఇవన్నీ వచ్చి ఇంట్రాక్షన్ వల్ల ఏంటంటే ఒక వార్టెక్స్ లాగా ఏర్పడుతుంటుంది అనమాట ఇట్లా మనకి దాని వార్టెక్స్ అంటాం సో వార్టెక్స్ అనేది ఏర్పడింది వార్టెక్స్ ఏర్పడినప్పుడు ఆల్రెడీ ఇంటర్మీడియట్ ఫిజిక్స్ లోనో సమ్వేర్ ఫిజిక్స్ లోనో యూ మైట్ హ్యావ్ రెడ్ వార్టెక్స్ ఉన్నప్పుడు మనం ఏమని చెప్తాము అది సర్క్యులర్ మోషన్ ఏర్పడుతుంది వార్టెక్స్ అంటే ఇట్లా సర్క్యులర్ మోషన్ వస్తుంది దానికి సర్క్యులర్ మోషన్ సర్క్యులర్ మోషన్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఒక టైప్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది అదే సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ అని అంటాము సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ అని అంటాము ఇప్పుడు ఆ సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ ఆల్వేస్ ఎట్లా ఉంటుంది యాక్ట్ చేస్తుంది యాక్ట్స్ అవే ఫ్రమ్ ద సెంటర్ అంటే ఆ సెంటర్ ఇప్పుడు ఇది సెంటర్ అంటామండి ఆ సర్కిల్ ఇది సర్కిల్కి మొత్తానికి సెంటర్ ఎప్పుడైతే ఒక సర్కిల్ ఏర్పడిందో ఇమ్మీడియట్లీ మనకి సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ అనేది ఒకటే పుట్టుకొస్తుంది అనమాట ఆ సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ ఏంటంటే ప్రతి వస్తువుని మధ్య భాగం నుంచి అవతల వైపుకు అవే ఫ్రమ్ ద సెంటర్ తోయడానికి ట్రై చేస్తుంది ఆ ఫోర్స్ యాక్ట్స్ అవే ఫ్రమ్ ద సెంటర్ ఆ సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ సెంటర్ బయట వైపు తోసేయడానికి చూస్తుంది ఇక్కడేమో విండ్స్ ఏమో ఇది లో ప్రెషర్ కాబట్టి లో ప్రెషర్ రావడానికి చూస్తుంటాయి సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ ఏమో బయటకు తోసేయడానికి చూస్తున్నాయి కాబట్టి విండ్స్ ఏమవుతాయి ఒక దానిపైన ఒక దానిపైన ఒక దానిపైన ఒక దానిపైన అట్లాగా ఎక్యుములేట్ అయిపోతాయి మనకి ఈ విధంగా ఏర్పడుతుంటుంది అనమాట సైక్లోన్ సో ఈ పాయింట్ క్లియర్ కదండి ఇక్కడ మనకి లో ప్రెషర్ రావడం వల్ల మనకి సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ సౌత్ వెస్ట్ విండ్స్ నార్త్ ఈస్ట్ విండ్స్ రెండు ఇంటరాక్షన్ వల్ల ఈ విండ్స్ ఏమో ఈ మధ్యలో వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తాయి కానీ ఇక్కడ సర్క్యులర్ మోషన్ రావడం వల్ల సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ వాటిని బయటకు తోసేస్తుంటాయి సో ఈ లోపల రావడానికి ప్రెషర్ గ్రేడియంట్ ఫోర్స్ అంటాం అది ఇది బయటకు పంపేస్తుంది సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ అంటాము ఆ ప్రెషర్ గ్రేడియంట్ ఫోర్స్ సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ రెండింటి యొక్క ఇంటరాక్షన్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఆ విండ్స్ సెంటర్కి వెళ్ళలేవు బయటకు తోసేయబడుతున్నాయి సెంటర్కి రాకబడుతున్నాయి ఆ రెండు ఫోర్సెస్ ఇంటరాక్షన్ వల్ల ఒక విండ్ పైన ఒక విండ్ ఒక విండ్ పైన ఒక విండ్ అట్లాగే ఎక్యుములేట్ అయిపోయి ఒక వాయుగుండం లాగా వార్టెక్స్ లాగా ఏర్పడుతుంది అనమాట దా అప్పుడు మనం చెప్తాం ఏమని తుఫాను పలానా ప్రాంతంలో పలానా సముద్రంలో ఏర్పడింది అని చెప్తాం సైక్లోన్ అనేది అప్పుడు ఏర్పడింది అనేది మనము చెప్తాం అనమాట ఓకే సైక్లోన్ అయితే ఇప్పుడు మనకి బాగా ఏర్పడింది అది మనకు ఆ విషయం తెలిసింది సైక్లోన్ అనేది ఏర్పడింది నెక్స్ట్ ఏం జరుగుద్దో మనం చూద్దాం ఈ సైక్లోన్ ఏదైతే ఉందో ఈ సైక్లోన్ యొక్క సెంటర్ ఉంటుంది కదండి ఇది వెరీ లో ప్రెషర్ అంటాం అంటే మొత్తం సైక్లోన్కి ఇది వెరీ లో ప్రెషర్ అంటూ అంటాం మనం ఎందుకు దట్స్ ది ఎగ్జాక్ట్లీ పాయింట్ వేర్ ఆ సైక్లోన్ డెవలప్ అయింది కాబట్టి సైక్లోన్ మొత్తంలో మధ్యలో ఒక ప్రాంతం ఉంటుంది ఆ ప్రాంతం వైపే గాలన్నీ రావడానికి ట్రై చేస్తే కానీ ఆ ప్రాంతాన్ని రీచ్ అవ్వలేవు సో ఆ ప్రాంతాన్నే మనము ఐ ఆఫ్ ద సైక్లోన్ అని అంటాం సో ఏదైతే మనకి తుఫాన్లో మధ్యభాగం ఉంటుందో చాలా తక్కువ పీడనంతో కలిగి ఉంటుంది ఆ ప్రాంతాన్ని మనము ఆ సైక్లోన్ యొక్క ఐ అని చెప్తాం ఈ ఐ అనేది లో ప్రెషర్ ఉంది కాబట్టి ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న విండ్స్ ఏం చేస్తాయి ఆ ఐ రీచ్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తుంటాయి ఎందుకంటే హై ప్రెషర్ టు లో ప్రెషర్ విండ్స్ మూవ్ అవుతుంటాయి కాబట్టి కాకపోతే అక్కడ ఒక సర్కిల్ లాగా ఏర్పడింది దాంట్లో సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ ఈ విండ్స్ని బయటకు తోసేయడానికి చొస్తుంది బయటకు తోసేయడం లోపల రాణించే ప్రెషర్ గేడియన్ ఫోర్స్ ఆ రెండింటి యొక్క ఇంటరాక్షన్ వల్ల విండ్స్ ఒకటి పైన ఒకటి పైన ఎక్యుములేట్ అయిపోయి ఒక స్పైరల్ ఒక స్పైరల్ లాగా ఏర్పడుతుంది అండి ఆ స్పైరల్ ని మనం వార్టెక్స్ అంటా
మరి ఈ విండ్స్ అనేది ఏంటి చుట్టూ తిరుగుతుంటాయి ఈ సైక్లోన్ వైపు ఆ విండ్స్ అనేది చాలా వేగంతో తిరుగుతూ ఉంటాయండి హై స్పీడ్స్తో తిరుగుతుంటాయి హై స్పీడ్తో తిరుగుతుంటాయి ఆ విండ్స్ సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చూశారు సైక్లోన్ యొక్క ఐ ఉంది ఆ సైక్లోన్ యొక్క ఐ చుట్టూ విండ్స్ అనేది బాగా స్పీడ్తో వెరీ హై స్పీడ్తో తిరుగుతున్నాయి దీన్ని మనము ఐ అంటాము అని చూసుకున్నాము సైక్లోన్ అయితే మనకి డెవలప్ అయ్యింది ఇక్కడ ఇమేజ్లో చూడండి మీకు ఈ విధంగా ఏర్పడుతుంది అనమాట ఇది ఐ ఆఫ్ ద సైక్లో నా చుట్టుపక్కల ఉన్న విండ్స్ ఆ ఐ వైపు రావడానికి చూస్తుంటే సెంటర్ ఫ్యూగల్ ఫోర్స్ వాటి బయటకు దోసేస్తుంటే దానివల్ల మనకి వార్టెక్స్ ఏర్పడుతుంటుంది సో ఇవి నోట్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా మనకి వార్టెక్స్ ఐ ఆఫ్ ద సైక్లోన వేర్పడ్డాయి ఇప్పుడు మనము ఈ సైక్లోన్ ఏంటి ఆ సైక్లోన్ అనేది ఆ విండ్స్ చాలా స్పీడ్తో ఆ సైక్లోన్ ఇట్లా మనకి మూవ్ చేస్తూ ఉంటాయి సైక్లోన్ని సైక్లోన్ని తిప్పుతూ ఉంటుంటుంది ఇప్పుడు ఈ సైక్లోన్ మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియా ప్రాంతంలో మనం అట్లా చూసుకున్నట్లయితే ఇది ఇండియా అనుకుంటే ఇది బే ఆఫ్ బెంగాల్ అనుకుంటే సైక్లోన్ ఇక్కడ ఏర్పడింది అనుకోండి సైక్లోన్ ఇక్కడ ఏర్పడింది విండ్స్ మనకి ఎట్లా ఇప్పుడు ఈ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి విండ్స్ నార్దర్న్ హెమిస్ఫియర్లో మనకి కొరియోలిస్ ఫోర్స్ ఉంటుంది కదా కొరియోలిస్ ఫోర్స్ ఏం చేస్తుంది ఏ విండ్ సిస్టమ్ నన్నా ఏ పదార్థాన్ని అన్నా టువర్డ్స్ ఇట్స్ రైట్ డిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది దాని కుడివైపు డిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఈ సైక్లోన్ని కొరియోలిస్ ఫోర్స్ దాని కుడివైపు డిఫ్లెక్ట్ చేయడం వల్ల ఈ సైక్లోన్ అనేది మనకి ఈ పాత్లో వెళ్తూ ఉంటుంటుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైక్లోన్ ఇక్కడ ఏర్పడింది అనుకోండి ఈ పాత్లో ఇట్లా వెళ్తుంటుంది ఎక్కడెక్కడ ఏర్పడితే ఈ పాత్లో టువర్డ్స్ ఇట్స్ రైట్ డిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి కాబట్టి సైక్లోన్స్ మనకి కొరియోలిస్ ఫోర్స్ వల్ల డిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి వాటి కుడివైపు వాటి కుడివైపు కాబట్టి ఎగ్జామ్స్లో మీకు ఎప్పుడన్నా ఈక్వేటర్ ప్రాంతంలో సైక్లోన్స్ వచ్చే ఆస్కారం ఉందా అని అడిగాడు అనుకోండి there is absolutely no chance of cyclones at the equatorial region because equator lo manaki coriolis force undadu coriolis force lekapothe movement undadu cyclone ki so cyclone vachi manaki bhoomi ni taakadam ade em undadu vachina akada low pressure system erpadtu aagipoddu akadike so no cyclone formation equatorial region endukante coriolis force ledhu kabatti exams lo in case oka vela coriolis force cyclones lo etuvanti paatra poshinchadu annadu ankonde true or false ante false ఇట్స్ ద కొరియోలిస్ ఫోర్స్ విచ్ డిఫ్లెక్ట్స్ దోస్ విండ్ సిస్టమ్ అనమాట దీని మొత్తాన్ని దాని కుడివైపు డిఫ్లెక్ట్ చేసే సిస్టమే కొరియోలిస్ ఫోర్స్ కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ సైక్లోన్స్ని వాటి యొక్క కుడివైపు డిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది కొరియోలిస్ ఫోర్స్ సో కొరియోలిస్ ఫోర్స్ వల్ల ఈ సైక్లిన్స్ ఏంటి మూవ్ అయ్యి మూవ్ అయ్యి మూవ్ అయ్యి మూవ్ అయ్యి ఏదో ఒక ప్రాంతంలో భూమిని తాకుతుంది ఆ సిస్టము ఏ భూమి పైన అంటే ల్యాండ్ పైన భూమి పైన అంటే నా మీనింగ్ ల్యాండ్ సో నేల పైన ఆ సైక్లోన్ ఏ ప్రాంతంని తాకిందో దాన్ని మనము ల్యాండ్ ఫాల్ అని అంటాము సైక్లోన్ వైజాగ్లో ల్యాండ్ ఫాల్ చేస్తుంది అని వాతావరణ సంస్థ వాళ్ళు చెప్తున్నారు అంటాడు న్యూస్లో అంటే వాళ్ళు ఏంది ట్రాజెక్టరీ ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా ట్రాజెక్టరీ క్యాలిక్యులేట్ చేసి పల ఇంత స్పీడ్తో వెళ్తుంది సైక్లోన్ కాబట్టి వైజాగ్ తీరం టచ్ అయ్యి ఈ ప్రాంతం టచ్ అవుతుంది అంటే అది వైజాగ్ ప్రాంతం వైజాగ్ ప్రాంతంకి పలానా టైంలో టచ్ అవుతుంది ఈ స్పీడ్లో ఉంది కాబట్టి సైక్లోన్ ఆ ప్రోగ్రామ్ సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా అన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసి వాళ్ళు ముందుగానే హెచ్చరింపులు ఇస్తారనమాట కాబట్టి నేల పైన ఏ ప్రాంతాన్ని అయితే సైక్లోన్ డీక్ ఉంటుందో దాన్నే మనము ల్యాండ్ ఫాల్ అని అంటాము భూమిపై ఆ ల్యాండ్ పైన ఏ ప్రాంతం అయితే తాకిందో అక్కడ మ్యాక్సిమం డ్యామేజ్ గురి చేస్తుంది సైక్లోన్ చుట్టుపక్కల కూడా ఉంటుంది డ్యామేజ్ కానీ మ్యాక్సిమం డ్యామేజ్ ఎక్కడ చేస్తుంది అంటే ల్యాండ్ ఫాల్ ప్రాంతంలో ఎందుకంటే డైరెక్ట్లీ ఆ సైక్లోన్ అనేది అక్కడ సిచ్యువేట్ అయ్యి ఉంది కాబట్టి ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి మ్యాక్సిమం డ్యామేజ్ ల్యాండ్ ఫాల్ అవుద్ది అనుకున్నాం సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఈ సైక్లోన్ అనేది ఏర్పడింది లో ప్రెషర్ సిస్టమ్ ఇది ఐ ఆఫ్ సైక్లోన్ సైక్లోన్ అనేది మూవ్ అవుతుంది సైక్లోన్ మూవ్ అవుతూ మూవ్ అవుతూ మూవ్ అవుతూ మనకి ఏదో ఒక ప్రాంతంలో డీక్ ఉంటుంది ఆ ప్రాంతాన్ని మనము ల్యాండ్ ఫాల్ అంటాము అయితే ఇప్పుడు ఈ ల్యాండ్ ఫాల్ దగ్గర ఏం చేస్తుంది సైక్లోన్ ప్రధానంగా అంటే ఇప్పుడు మీరు ఇది సముద్ర తీర ప్రాంతం కదా సో సముద్ర తీర ప్రాంతం మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఇది తీర ప్రాంతం ఇది సముద్రం
ఈ సైక్లోన్ అనేది మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా అప్రోచ్ అవుతుంది అనుకోండి ఈ విండ్స్ మనం ఏమన్నాము చాలా బలంతో కూడిన పవనాలు ఇవి ఈ తీర ప్రాంతం వచ్చేసరికి మనం ఈ విండ్స్ వాటితో పాటు ఆ గాలిని కూడా కదుపుతూ ఆ నీళ్ళు ఆ గాలిని ఆ నీళ్ళును కూడా కదుపుతూ ఆ నీళ్ళు మనకి ఫ్లడ్స్ వరదలు అయ్యే రూపంలో ఆ నీళ్ళంతా వరదల రూపంలో తీసుకొచ్చేస్తుంది తీర ప్రాంతం వైపు సో అక్కడ వరదలు ఏర్పడతాయి అనమాట ఫ్లడ్స్ లాగా ఏర్పడుతుంది ఎందుకు ఏర్పడుతున్నాయి ఈ ఫ్లడ్స్ ఈ సైక్లోన్ ల్యాండ్ ఫాల్ అయ్యే టైం కంటే నేల నేల వైపు వచ్చేసరికి ఆ సైక్లోన్ చుట్టూ ఉన్న చాలా బలమైన గాలులు వాటితో పాటు ఆ కింద ఉన్నటువంటి ఆ నీళ్ళను కూడా లాక్కొని వచ్చి నేలపైకి విసురుతాయి దాన్నే మనం టెక్నికల్గా స్టామ్ సర్జ్ అంటాము సో మీకు న్యూస్ పేపర్స్లో ఇస్తుంటాడు స్టామ్ సర్జ్ జరిగింది విశాఖపట్నం డ్యూ టు పలానా సైక్లోన్ అని స్టామ్ సర్జ్ అంటే అర్థమేంటి ఆ తీర ప్రాంతంలో ఈ సైక్లోన్కు ఉన్న విండ్స్ యొక్క బలం వల్ల తీరానికి వచ్చే సమయానికి ఆ తీరంలో ఉన్న సముద్ర నీళ్ళని నేలపైకి తీసుకొచ్చి చాలా విధ్వంసం సృష్టించింది ఆ సైక్లోన్ అంటారు వాటిని స్టామ్ సర్జ్ లేదా సైక్లోనిక్ స్టామ్ సర్జ్ అని అంటాము ఫ్రీక్వెంట్గా ఇస్తుంటాడు సైక్లోన్ గురించి వచ్చినప్పుడు సైక్లోన్ వస్తే చాలా న్యూస్ పేపర్లో ఇస్తాడు ఈ వర్డ్ సైక్లోనిక్ స్టామ్ సర్జ్ అని సో ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే నార్మల్గా ఈ టైప్లో ఉంటుంది మనకి సైక్లోన్ వచ్చినప్పుడు ఆ విండ్స్ వాటితో పాటు ఈ నీరుని కూడా తీసుకొచ్చి ఇక్కడ అంతా వరదల్లాగా స్టామ్ సర్జ్ క్రియేట్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు ఈ విధంగా డ్యామేజ్ యాక్చువల్లీ ఇదంతా ఏంటి ల్యాండ్ సర్ఫేస్ కానీ ఆ సైక్లోన్ తీసుకొచ్చేసింది అనమాట ఆ ప్రాంతాన్ని అన్నింటినీ సీ వాటర్ కింద దాన్ని సైక్లోనిక్ స్టామ్ సర్జ్ అని మనము అంటాము ఓకే ఇప్పుడు మనం ఏమన్నాము ల్యాండ్ ఫాల్ అనుకున్నాం అయ్యి అనుకున్నాం షోర్ లైన్ పైన స్టామ్ సర్జ్ వస్తుంది అనుకున్నాము జనరల్గా ఇది మనకి సైక్లోన్ యొక్క ఫండమెంటల్ మెకానిజం అనమాట ఏ విధంగా జరుగుతుంది అని అయితే ఈ ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ని మనము ఎంత తీవ్రతంగా ఉంటాయి ఇది అంటే ఈ సైక్లోన్ ఎంత డ్యామేజ్ చేస్తుంది ఈ తీవ్రత ఎంత క్యాటగిరీస్ అన్నట్టు మనం తెలుపుతాం అంటే బాగా సివియర్ సైక్లోను అనే క్యాటగిరీస్ లాగా చెప్తాం అనమాట మనం సైక్లోన్ని సో సైక్లోన్ క్యాటగరైజేషన్ చూద్దాం ఎట్లా మనం సైక్లోన్ని తుఫాన్ని వర్గీకరిస్తాం చిన్నదా పెద్దదా మధ్యందా వెరీ సివియర్ అట్లాగా ఏ విధంగా మనం వర్గీకరిస్తాము అని మనము చూద్దాము సో ఇప్పుడు మనం చూడాల్సిన పాయింట్ క్యాటగరైజేషన్ ఆఫ్ సైక్లోన్స్ Categorization of cyclones. Tropical cyclones ni manam oka scale to measure chastam. Tropical cyclones ni manamu. Yavada na chepta randi comments lo chooda na try chend. Tropical cyclones andi ipod for example manamu earthquakes ni evi dhanga ite సిస్మోగ్రాఫ్ అనే ఇన్స్ట్రుమెంట్ ద్వారా మెజర్ చేస్తాం అదేవిధంగా ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ని కూడా మెజర్ చేయడానికి ఒక స్కేల్ ఉంటుంది ఆ స్కేల్లో రీడింగ్స్ని బట్టి చెప్తాం అనమాట ఆ స్కేల్ రీడింగ్స్ బట్టి ఇంత క్యాటగిరీ ఆఫ్ సైక్లోన్ వచ్చింది అన్నట్టు చెప్తాం సో ఎనీ వన్ ట్రై చేయండి ఆ తీరం తాకినప్పుడు అండ్ తీరం దాటినప్పుడు అంటున్నారు సింపుల్ అండి తీరం మనకి తాకినప్పుడు ఈ అయ్యి యొక్క టెంపరేచర్ మ్యాక్సిమం ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మనకి ఆ సైక్లోన్ అనేది తీరం దా తాకిందో ఆ తాకినప్పుడు ఆల్మోస్ట్ అయ్యి యొక్క ఎనర్జీ అంతా ఉన్న అక్కడ మేఘాల అక్కడ ఉన్న విండ్ సిస్టమ్ అంతా వాన రూపంలో ఆ విడుదల చేసేస్తుంది వర్షం లాగా అట్ ద సేమ్ టైం ఆ అయ్యి యొక్క ఎనర్జీ కూడా తగ్గిపోతుందండి ఆటోమేటిక్గా అయ్యి యొక్క ఎనర్జీ తగ్గిపోయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా కొంత దూరం వెళ్ళేసరికి ఆ సైక్లోన్ ఎండ్ అయిపోద్ది ఇంకా ఆ విండ్ సిస్టమ్ ఆ విండ్ సిస్టమ్ అంతా వాన ఎప్పుడైతే ఇస్తుందో ఆల్మోస్ట్ ఆ విండ్ సిస్టమ్ కూడా క్లియర్ అయిపోద్ది అయ్యి యొక్క ఎనర్జీ కూడా తగ్గిపోయి తగ్గిపోయి అది మెల్లిగా డిస్పర్స్ అయిపోతుంది గాలి లోపలికి కాబట్టి అది తాకినంత వరకే దాని డ్యామేజ్ వన్స్ అది తాగాక నేలపైకి వెళ్ళినప్పుడు మనకి పెద్దగా అంటే ఎక్కువ డ్యామేజ్ ఉండదు ఆల్మోస్ట్ మెల్లగా గ్రాడ్యువలీ అది ఫేడ్ అవుట్ అయిపోతుంది సైక్లోన్ ఇంకొకసారి అప్పుడప్పుడు న్యూస్లో ఏమంటారు అంటే ఫార్చునేట్లీ మనకి ఏంటంటే తీరానికి తాకలేదు తాకకుండా అటు ఎటు వెళ్ళిపోయింది అంటారు సైక్లోన్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సైక్లోన్ ఉంది ఇది ఇట్లా వెళ్ళి తీరం తాకుద్దేమో అని భయపడ్డాం కానీ భయపడకుండా ఇట్లా ఎటో వెళ్ళిపోయింది అప్పుడప్పుడు మనకు తాకుద్దేమో అని భయపడుతుంటాం మనకు తాకకుండా అది బంగ్లాదేశ్కి వెళ్ళిపోద్ది ఎందుకంటే స్కూరియోలిస్ ఫోర్స్ వల్ల
ఓకే కొంతమంది చెప్పారు సాఫిర్ సింఫన్ అని గుడ్ సాఫిర్ సింసన్ సైక్లోన్స్ ఆర్ మెజర్డ్ యూజింగ్ సాఫిర్ సింసన్ స్కేల్ సాఫిర్ సింస్కన్ స్కేల్లో మనకు ఫైవ్ కేటగిరీస్ ఉంటాయండి అది మనం ఇక్కడ రాసుకుందాం కేటగిరీ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ విండ్ స్పీడ్ బట్టి మనం క్లాసిఫై చేస్తాం ఇంత విండ్స్ ఆ పవనం ఉంటుంది కదా ఐ చుట్టూ ఉన్న విండ్స్ ఉంటాయి కదా ఆ విండ్ యొక్క వేగం బట్టి మనము విభజిస్తాం కేటగిరీస్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్లో మాట్లాడుకుంటే విండ్స్ని మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విండ్ స్పీడ్ గనక వన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీన్ కేఎంపిహెచ్ టు వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ త్రీ కేఎంపిహెచ్ ఉందనుకోండి ఆ విండ్ని మనము ఆ సైక్లోని మనము వీ మెన్షన్ ఇట్ యాస్ కేటగిరీ వన్ కైండ్ ఆఫ్ సైక్లోన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ ద విండ్ ఈస్ ఆఫ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ టు వన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ సెవెన్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ దెన్ వీ కేటగరైజ్ ఇట్ యాస్ సెకండ్ కేటగిరీ సైక్లోన్ అకౌడింగ్ టు సాఫర్ సింస్కన్ స్కేల్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఎయిట్ టు టూ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ టు టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ నైన్ మోర్ దెన్ టూ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ కన్నా ఎక్కువ వేగం ఉంటే ఆ విండ్స్ని మనము వీ రిఫర్ ఇట్ యాస్ కేటగిరీ ఫైవ్ కైండ్ ఆఫ్ సైక్లోన్ మనకి ఒకవేళ గనక ఈ వేగంతో కూడి విండ్స్ ఉన్న సైక్లోన్ అయితే కేటగిరీ వన్ అంటాము ఇటువంటి సైక్లోన్ మనకి ల్యాండ్ ఫాల్ ప్రాంతంలో డ్యామేజ్ని ల్యాండ్ ఫాల్ ప్రాంతం అంటే ఏ ప్రాంతంలో అయితే డీక్ ఉంటుందో అక్కడ డ్యామేజ్ అనేది కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది మినిమల్గా ఉంటుంది డ్యామేజ్ అదే ఈ సైక్లోన్ గుర్తుకుంటే కొంచెం మోడరేట్గా ఉంటుంది ఇది ఎక్స్టెన్సివ్గా ఉంటుంది ఈ సైక్లోన్ వచ్చి డ్యామేజ్ విధ్వంసం ఎక్స్టెన్సివ్గా సృష్టిస్తుంది ఇది బేబత్స సృష్టిస్తుంది ఎక్స్ట్రీము ఇది కెటాస్ట్రోపిక్ అనమాట ఇంకా కెటాస్ట్రోపిక్ అంటే ఒక డిజాస్టర్ లాంటిది ఇంకా దాదాపు కెటాస్ట్రోపిక్ నెక్స్ట్ మనము కోరిలేషన్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఏ దాంతో స్టామ్ సర్జ్తో కోరిలేషన్ కూడా చేసుకోవచ్చు స్టార్మ్ సర్జ్ అంటే ఏది చెప్పచ్చు మనము ఇంత పవర్ఫుల్ విండ్ ఉన్న సైక్లోన్ వస్తే మనకి ఇక్కడ ఇది చూసారు కదా స్టామ్ సర్జ్లో వేర్ వీ హ్యావ్ సీ స్టామ్ సర్జ్లో మనం చూడండి నార్మల్ ఇది మీన్స్ సీ లెవెల్ అంటే నార్మల్గా మనకి సీ లెవెల్ ఈ హైట్కు ఉంటుంది కానీ ఈ సైక్లోన్ రావడం వల్ల ఆ విండ్స్ యొక్క ఫోర్స్ వల్ల స్టామ్ సర్జ్ ఏర్పడింది అంటే పైకి రైజ్ అయింది విండ్స్ ఈ వాటర్ కాబట్టి మనం ఎంత పైకి రైజ్ అయింది అనేది చెప్తాం ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే త్రీ మీటర్స్ సర్జ్ అంటున్నాం అంటే త్రీ మీటర్స్ ఎత్తుగా వెళ్ళినాయి నార్మల్ సముద్ర మట్టం కన్నా కాబట్టి ఎంత ఎత్తు సముద్ర మట్టం కన్నా స్టామ్ సర్జ్ గురవుతుంది అనేది కూడా మనము కోరిలేట్ చేసుకోవచ్చు పలానా సైక్లోన్ వస్తే సాఫిర్ సింసన్ స్కేల్లో అని అందాజ్గా మనం ఏమని చెప్పచ్చు ఒకవేళ కనుక ఏదన్నా సైక్లోన్ ఫస్ట్ కేటగిరీ ఉన్నట్లయితే అక్కడ సా స్టామ్ సర్జ్ దాదాపుగా ఫీట్లో చెప్పుకున్నట్లయితే ఫోర్ టు ఫైవ్ ఫీట్ ఉంటుంది స్టామ్ సర్జ్ సిక్స్ టు ఎయిట్ ఉంటుంది మోడరేట్ అయితే నైన్ టు ట్వెల్వ్ ఉంటుంది మనకి ఎక్స్టెన్సివ్ అయితే థర్టీన్ టు ఎయిటీన్ ఫీట్ ఉంటుంది ఎట్ ఎక్స్ట్రీమ్ అయితే మోర్ దాన్ ఎయిటీన్ అంటే నైన్టీన్ కంటే ఎక్కువ నైన్టీన్ ప్లస్ ఫీట్ ఉంటుంది స్టామ్ సర్జ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ కెటాస్ట్రోపిక్ కైండ్ ఆఫ్ సైక్లోన్ ఓకే సో ఇది మనకి క్యాటగరైజేషన్ ఆఫ్ సైక్లోన్స్ యా మనకి శివతేజ గారు అడుగుతుంది ఏంటంటే సైక్లోన్స్ ఓన్లీ ట్రోపోస్పియర్లో అంటే ట్రోపోస్పియర్లో అండి ఆల్ వెదర్ డిస్టర్బెన్సెస్ ట్రోపోస్పియరే నెక్స్ట్ మనం చూడాల్సింది ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్కి ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో ఒక్కొక్క పేర్లు ఉంటాయి సో డిఫరెంట్ నేమ్స్ చూద్దాం సైక్లోన్స్ని ఒక్కొక్క ప్రాంతాల్లో ఒక్కొక్క పేర్లతో పిలుస్తారు మనము సైక్లోన్స్ అంటాం సైక్లోన్స్ తెలుగులో తుఫాను అంటుంటారు సునామీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుందా అంటున్నారు వేద గారు సునామీ అంటే టెక్నికల్గా మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే సునామీ భూకంపాల వల్ల వస్తాయండి కాకపోతే మీరు ఒకవేళ సునామీ అంటే తీరం ఉంటుంది ఆ తీరం దగ్గర ఉన్న నీరు బాగా ఎత్తుగా రైజ్ అయి నీరు పడితే దాన్ని నేను సునామీ అని మీరు అంటారు అంటే ఎస్ సునామీ లీడ్ చేస్తుంది కానీ టెక్నికల్గా మనం సునామీ ఎట్లా ఏర్పడుతుంది అంటే సీస్మిక్ యాక్టివిటీ ద్వారా ఏర్పడుతుంది కానీ సునామీ కాకుండా సునామీ లాగా 
ఏమన్నా గురి చేస్తుంది అంటే ఇప్పుడు సునామీ అంటే నాకేంటి ఎత్తుగా వాటర్ పైకి లెగిసి ఒక్కసారి తీరాన్ని తాకి డ్యామేజ్ చేస్తే సునామీ అని నేను అనుకుంటాను అని మీరు అన్నారు అనుకోండి ఎస్ సునామీ లీడ్ చేస్తుంది బట్ దానికి సునామీ అనకూడదు టెక్నికల్గా చెప్పినప్పుడు ఎందుకంటే సునామీ అనేది సీస్మిక్ యాక్టివిటీ వల్ల దీన్ని ఏమంటాం మనం దీన్ని స్టామ్ సర్జ్ అంటాము బేస్డ్ ఆన్ హైట్ అనమాట కాకపోతే సునామీలో ఏ పరిస్థితి ఉంటుందో అదే పరిస్థితి ఇక్కడ కూడా బాగా ఎత్తుగా నీళ్ళు పైకి రైజే కొడుతుంది కాకపోతే సునామీలో మీకు ఇంకా ఎక్కువ రైజ్ ఉంటుందండి అక్కడ బీభత్సం ఇక్కడ ఏంటంటే ఫీట్స్లో ఫ్యూ ఫీట్స్ ఉంటుంది యా హౌ ద నేమింగ్ ఆఫ్ సైక్లోన్ అంటున్నారు జితేంద్ర గారు మనం ఈ డిఫరెంట్ దీని తర్వాత అదేనండి చూస్తాం ఇప్పుడు సైక్లోన్లో వివిధ ప్రాంతాల్లో కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఉంటాయి వాటిని గురించి మనం చూసినట్లయితే ఫస్ట్ వెస్ట్ ఇండీస్ అమెరికా ఆ ప్రాంతాల్లో యుఎస్ వెస్ట్ ఇండీస్ ఆ ప్రాంతాల్లో మనం చూసుకున్నట్లయితే మనము సైక్లోన్స్ని వాళ్ళు సైక్లోన్స్ అంటారు హరికేన్స్ అంటారు హరికేన్ వచ్చింది అంటారు కత్రినా హరికేన్ అంటారు పేర్లు వేరుగా పిలుచుకుంటారు అంతే సైక్లోనే అది కూడా యుఎస్ వెస్ట్ ఇండీస్ ఆ ప్రాంతాలు అట్లా పిలుచుకుంటారు జపాన్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియాలో అయితే దే కాల్ ఇట్ అస్ టైఫూన్ నెక్స్ట్ మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆస్ట్రేలియా we call the cyclones as willy willy man indian ocean region ankondi indian ocean region malli oka vere peru petti pillalni enduku ibbandi pedadam anukunnaro emo gaani simple ga cyclones ane pettukunnaru first time koncham simple ga chesaru anamata geology geology valki so these are the different names of cyclones ade ye prantallo erpadte aa cyclones na peerlu ante hurricanes antaru vaalla prantallo cyclone erpadte atla so idi different names of cyclones ante vividha pradeshallo vividha peerlu anamata cyclones ki ippudu cyclones ki naming atla chestamu ane chuddam ante amphan cyclone ochindi titli hudhud aa peerlu atla pedtamu naming of cyclones in india నేమింగ్ ఆఫ్ సైక్లోన్స్ ఇండియన్ ఓషన్ రీజియన్ ఓకే సైక్లోన్స్ మనకి ఒక్కొ చాలా ప్రాంతాల్లో ఏర్పడచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియన్ ఓషన్ రీజియన్లో ఏర్పడితే దానికి ఒకలాంటి మనం పేర్లు ఇస్తుంటాము ఆ ప్రాంతం చుట్టూ ఏర్పడితే సో ఇండియన్ ఓషన్ రీజియన్కి మనం చూసుకున్నట్లయితే ఆబ్వియస్లీ అందులో ఇండియా కూడా కవర్ అవుతుంది మనకి జనరల్గా సైక్లోన్స్కి ఒక పేరు ఇవ్వడం అనేది కొత్తగా ఏర్పాటు చేసుకున్నాం అన్నమాట మనకి అది ఎప్పటి నుంచో కాదు అరౌండ్ టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ వన్ ఆ టైంలో మనం ఏర్పాటు చేసుకున్నాం ఆ పద్ధతిని అంటే సైక్లోన్కి కూడా పేరు ఇస్తే మనకు బెటర్ పలానా సైక్లోన్ అని రిఫర్ చేయడానికి బాగుంటుంది అని లేకపోతే నేను పోయిన సంవత్సరం ఆ సైక్లోన్ వచ్చింది అది బేబర్సం సృష్టించింది అన్నాను అనుకోండి ఇట్ అన్ ఇట్ లీడ్స్ టు అన్నెసరీ కన్ఫ్యూషన్ దాన్నే నేను పలానా హుడ్హుడ్ సైక్లోన్ అప్పుడు బాగా డ్యామేజ్ అయింది ఆంధ్రప్రదేశ్ కోస్టల్ రీజన్ అన్నాను అనుకోండి ఇట్ మేక్స్ సమ్ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ అనమాట కాబట్టి సైక్లోన్స్ కూడా నేమింగ్ ఇస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి భావించారు దానికోసం ఒక సమావేశం ఏర్పరచుకున్నారు ఇండియన్ ఓషన్ రీజియన్ చుట్టూ ఉన్న దేశాలు అయినటువంటి బంగ్లాదేశ్ ఇండియా మాల్దీవ్స్ మయన్మార్ ఓమన్ పాకిస్తాన్ శ్రీలంక థాయిలాండ్ సో ఇవన్ని దేశాలు ఎయిట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఎయిట్ కంట్రీస్ బంగ్లాదేశ్ ఇండియా మయన్మార్ మాల్దీవ్స్ ఒమన్ పాకిస్తాన్ శ్రీలంక థాయిలాండ్ ఈ ఎయిట్ కంట్రీస్ వాళ్ళు ఒక సమావేశం ఏర్పరచుకున్నారు ఈ సమావేశాన్ని ఈ సమావేశంలో డిసైడ్ చేసుకున్నారు ఏంటి మన దగ్గర సైక్లోన్స్ వస్తే ఇండియన్ ఓషన్ రీజియన్ ప్రాంతంలో ప్రధానంగా వస్తాయి కాబట్టి ఆ ఇండియన్ ఓషన్ రీజియన్ అంటే బోత్ బే ఆఫ్ బెంగాల్ ఆర్ అరేబియన్ సీ రెండు కవర్ అవుతాయి ఇండియన్ ఓషన్ రీజియన్ అంటే కాబట్టి ఈ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో మనకి సైక్లోన్స్ వస్తే మన ఈ దేశాల వరకు మన దేశాల దగ్గర ఏర్పడే సైక్లోన్స్కి మనం అందరం కలిసి ఒక పేర్లు ఇచ్చుకునే వ్యవస్థను పెట్టుకుందాం ఏర్పాటు చేద్దాము అన్నట్టు అనుకున్నారు 
సో దానికోసం ము అంటే హెడ్ క్వార్టర్స్ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి న్యూఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి రీజనల్ స్పెషలైజ్డ్ మెటరాలజికల్ సెంటర్ని ఫిక్స్ చేసుకున్నారు సో దీని యొక్క బాధ్యత మెయిన్గా ఈ సంస్థ తీసుకుంటుంది అని ఫిక్స్ చేసి డిసైడ్ చేసుకున్నారు రీజనల్ స్పెషలైజ్డ్ రీజనల్ స్పెషలైజ్డ్ రీజనల్ స్పెషల్ మెటరాలజికల్ సెంటర్ రీజనల్ స్పెషలైజ్డ్ మెటరాలజికల్ సెంటర్ న్యూ ఢిల్లీ దీనికి హెడ్ క్వార్టర్స్గా పెట్టుకున్నారు గవర్నింగ్ బాడీ అంటే ఇది పర్యవేక్షిస్తుంది అనమాట ఆ నేమింగ్ ఆఫ్ సైక్లోన్స్కి సంబంధించి సో ఇందులో భాగంగా వీళ్ళు ఒక పద్ధతిని పెట్టుకున్నారు ఆ పద్ధతి ప్రకారం ఎనిమిది దేశాలు ఉన్నాయి కదండి ఎనిమిది దేశాలు ఏంటంటే ఒక్కొక్క దేశం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక్కొక్క దేశం ఉందనుకోండి ఇండియా ఉందనుకోండి ఇండియా మనకి టెన్ నేమ్స్ ఇస్తుంది టెన్ నేమ్ ఇస్తుంది అంటే ఒక పది నేమ్స్ ఇస్తుంది సైక్లోన్స్ నెక్స్ట్ వచ్చే సైక్లోన్స్కి ఈ పేర్లు పెట్టండి అని ఇండియా ఒక పది నేమ్స్ని ప్రస్తావించుకుంటుంది అట్లాగే బంగ్లాదేశ్ కూడా పది అట్లాగే అన్ని దేశాలు ఎనిమిది దేశాలు పది నేముల్ని ప్రస్తావిస్తారు ప్రతి దేశం ఒక పది పేర్లని ప్రస్తావిస్తుంది ఆ దేశాలన్నీ ప్రస్తావించిన తర్వాత ఆ లిస్ట్ తయారవుతుంది ఆ లిస్ట్ని ఆల్ఫబెటికల్ ఆర్డర్ దేశాలు అంటే ఫస్ట్ బంగ్లాదేశ్ ఇచ్చిన టెన్ నేమ్స్ని లిస్ట్ వన్గా పెట్టుకుంటారు తర్వాత ఉన్న ఆల్ఫబెటికల్ ఆర్డర్లో ఇంకో దేశం ఉంటుంది ఆ లిస్ట్ చూపిస్తాం వాళ్ళు ఏర్పాటు చేసుకున్న నేమ్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ప్రాంతంలో ఫస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదన్నా తుఫాన్ వచ్చింది అనుకోండి మనం బంగ్లాదేశ్ పెట్టిన పేరు అట్లా పెడతాం అక్కడ నేను మీకు ఆ టేబుల్ చూపిస్తాను మీకు ఐడియా వస్తుంది నేమింగ్ ఆఫ్ సైక్లోన్స్ ఇదిగోండి ఇది యాక్చువల్లీ న్యూ అనమాట ఇది న్యూ కైండ్ ఆఫ్ మనకి మొన్ననే రీసెంట్గా అయింది దానికన్నా ముందు యాక్చువల్లీ ఎట్లా ఉండేది అంటే టూ థౌజండ్ వన్లో ఏర్పరచుకున్నామండి ఒక టేబుల్ అందులో మనకేంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ బంగ్లాదేశ్ బంగ్లాదేశ్ ఏం చేసింది పది నేమ్స్ ఇచ్చుకుంది అట్లాగా పది ఇండియా కూడా పది నేమ్స్ ఇచ్చింది వన్ టూ త్రీ ఇది ఇప్పుడు మనం లిస్టులు తయారు చేస్తాం లిస్ట్ వన్ అని పెడతాం లిస్ట్ వన్లో ఏంటంటే ఎనిమిది దేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఫస్ట్ పేరు ఒక్కొక్క నేమ్ తీసుకుంటారు బంగ్లాదేశ్ వన్ అనే దానికి ఏ అనే పేరు పెట్టింది అనుకోండి ఏ ఇండియా బి అనే పేరు ఏదో పెడితే బి సో అట్లాగే ఎనిమిది దేశాలు పెట్టిన పేర్లు ఉంటాయి వరుసగా నెక్స్ట్ లిస్ట్ టూ సో మళ్ళీ బంగ్లాదేశ్ పెట్టిన పేరు రెండోది పెట్టిన పేరు ఉంటుంది కదా అది దాని తర్వాత ఇండియా రెండోది పెట్టిన పేరు సో అన్ని దేశాలు రెండో పెట్టినవన్నీ లిస్ట్ టూ అవుతుంది అట్లా లిస్ట్ త్రీ అన్ని మొత్తం ఎన్ని అయితే లిస్ట్ పది అవుతాయి పది లిస్టులు చేశారు కాబట్టి సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తుఫాన్ ఫస్ట్ టైం వచ్చింది ఏ అవుతుంది నెక్స్ట్ టైం వచ్చింది బి అవుతుంది నెక్స్ట్ టైం వచ్చింది సి అట్లా వరుసగా ఇచ్చుకుంటూ పోతారు అయితే ఈ లిస్ట్ టూ థౌజండ్ వన్లో తయారు చేసిన దానికి లిస్ట్ టెన్లో లాస్ట్ ఉన్నది ఏంటంటే అంఫాన్ అనమాట మొన్నే వచ్చింది ఏంటి ఈ అంఫాన్ తుఫాన్ దాంతో ఈ లిస్ట్ ఎండ్ అయిపోయింది ఈ లిస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది అన్ని తుఫాన్ల పేర్లు అయిపోయినాయి కాబట్టి మనకి మళ్ళీ కొత్తగా వెరీ రీసెంట్ అండి న్యూ లిస్ట్ని వదిలేరు ఆ న్యూ లిస్ట్ అనమాట ఇది సో యూజ్ అవుద్దు గుర్తుపెట్టుకోండి న్యూ లిస్ట్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనకి వచ్చే సైక్లోన్స్ పేర్లు ఏముంటాయంటే నిసర్గ గతి నివార్ బురేవి ఇట్లా ఇవి ఉంటాయి ఇవన్నీ అయ్యాక మనకి అగైన్ మనము బిపార్ జాయ్ తేజ్ హమూన్ ఈ పేర్లతో వెళ్తాం సో అట్లాగా మనకి ఈసారి అయితే మనము థర్టీన్ పెట్టుకున్నాం ఎందుకంటే మనకి సౌదీ అరేబియా యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ కూడా కలిసాయి కాబట్టి కొత్త దేశాలు కలుపుకున్నాం ఈసారి మనం క్లాసిఫికేషన్లో కొత్తగా పెట్టుకున్న లిస్టులో కొత్త దేశాలను యాడ్ చేసుకున్నాం సో పదమూడు లిస్టులను తయారు చేసుకున్నాం పదమూడు లిస్టులు తయారు చేసుకున్నాం కాబట్టి మనకి ఈ విధంగా ఉంటుందండి నేమ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చే సైక్లోన్స్కి ఇవే ఉంటాయి పేర్లు ఇవన్నీ అయిపోతే లిస్ట్ టూ లిస్ట్ టూ అయిపోతే త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ అట్లా న్యూ నేమ్స్ అనమాట ఇది యాక్చువల్లీ పెట్టింది కూడా ఇండియన్ మెట్రాలజికల్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు రిలీజ్ చేశారు ఈ లిస్ట్ని సో మీరు ఐఎండి సైట్కి వెళ్తే ఈ గ్రాఫ్ ఉంటుంది మీకు మొత్తం ఇండియన్ మెట్రాలజికల్ డిపార్ట్మెంట్ వెబ్సైట్కి వెళ్తే ఈ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి మనకి సైక్లోన్స్ నేమింగ్ ఈ విధంగా అవుతుంది మనము ట్రాపికల్ వెదర్ డిస్టర్బెన్సెస్లో టూ కైండ్స్ ఆఫ్ వెదర్ డిస్టర్బెన్సెస్ చూసుకున్నాం థండర్ స్టామ్స్ అండ్ 
సైక్లోన్స్ ఇప్పుడు మనం మూడో చూసుకోవాలి మూడోది ఏమనుకున్నాం మనం టార్నేడోస్ అనుకున్నాం సో టార్నేడోస్ చూద్దాం సేమ్ మనకి సైక్లోన్ ఏ విధంగా అయితే ఒక వెరీ వెల్ డిఫైన్డ్ లో ప్రెషర్ సిస్టమ్ అనుకున్నాం కదండి ఇది సముద్రం పైన సంభవించినప్పుడు కొన్ని సందర్భాల్లో భూమి పైన ల్యాండ్ పైన ఇవే రకాలైనటువంటి కండిషన్స్ ఏర్పడినప్పుడు ల్యాండ్ పైన ఏదో ఒక ప్రాంతంలో మనకి సీ సర్ఫేస్ టెంపరేచర్ బాగా మ్యాక్సిమం అవుతుంది మ్యాక్సిమం అయినప్పుడు అక్కడ టెంపరేచర్ హై టెంపరేచర్ రీచ్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ ప్రెషర్ లో ప్రెషర్ అవుతుంది చుట్టుపక్కల ఉన్న గాలి హై ప్రెషర్లో ఉంటుంది సో హై ప్రెషర్ నుంచి లో ప్రెషర్ రావడానికి చూస్తుంటాయి గాలు దానివల్ల ఒక వార్టెక్స్ ఏర్పడుతుంది మెకానిజం అంతా సేమ్ వార్టెక్స్ ఏర్పడుతుంది కొరియోలిస్ ఫోర్స్ వల్ల డిఫ్లెక్ట్ వర్డ్స్ ఇట్స్ రైట్ కాకపోతే ఇది అంతా మనకి ల్యాండ్ పైన జరుగుతుంటుంది అనమాట సేమ్ సైక్లోన్ మెకానిజమే మనకి ల్యాండ్ పైన జరుగుతుంది కాబట్టి ల్యాండ్ పైన మనకి సైక్లోన్ లాంటి ఫినామినాన్ని మనం టార్నెడో అంటాము మీకు టార్నెడో మీరు జనరల్గా ఎక్కడైనా చూసినట్లయితే ఆ వీడియోస్ అంతా ఇట్లా మనకి ఆ ల్యాండ్ పైన ఆ గాలితో కూడిన ఇట్లా ఒక సుడిగుండంలాగా అట్లా తిరుగుతూ ఉంటుంది చాలా పవర్ఫుల్ అండి అది అప్పుడప్పుడు కొన్నిసార్లు కింద కార్స్ ఉంటే ఆ కార్ని కూడా ఎత్తి పడేస్తుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పవర్ఫుల్ టార్నెడో ఉన్నప్పుడు మీరు బయట ఉన్నారనుకోండి మీ పైనుంచి కరెక్ట్గా టార్నెడో వెళ్తే మిమ్మల్ని ఎత్తి ఇక్కడ మంచి సర్కస్ లాగా ఇంక మీరు జైంట్ వీలు జీవితంలో కూడా ఇట్లాంటి జైంట్ వీలు ఎక్కరనమాట మొత్తం తిప్పి 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 పిప్పి చేసి లాస్ట్కి పడేస్తుంటుంది అంటే చాలా డ్యా చాలా అంటే ఫ్రాక్చర్స్ అవ్వడం చాలా డ్యామేజ్ అవుతుంటుంది అండి అప్పుడప్పుడు ఫ్యాటల్ కూడా చనిపోవడం కూడా జరుగుతుంటుంది బాగా సివియర్ టార్నెడోస్కి కార్లను కూడా ఎత్తేస్తుంది కార్లను ఎత్తేసి తిప్పి 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 పడేస్తుంటుంది అనమాట అంత పవర్ఫుల్ వేసుకలి చెప్పాలనుకుంటుంది ఏంటంటే అంత పవర్ఫుల్గా ఉంటాయి ఆ విండ్స్ అని బట్ ఆన్ ల్యాండ్ అవునండి అంతే మహేష్ గారు ఓకే సో ఇది మనకి టార్నడోస్ గురించి నెక్స్ట్ ఇంకా మనము చూసుకోవాలి టార్నడోస్కి సైక్లోన్స్కి డిఫరెన్స్ అంటే అదేనండి సైక్లోన్ అంటే బేసికలీ మనకి ఏంది సముద్రం పైన టార్నడోస్ అంటే ల్యాండ్ పైన అదేవిధంగా మనకి ఈ సైక్లోన్ అనేది లార్జ్ ఏరియా ఉంటుందండి పెద్ద ఎక్కువ ఏరియాలో సైక్లోన్ ఏర్పడుతుంది ఇట్లా మనకి అయ్యి చుట్టూ చాలా ఏరియా ఉంటుంది టార్నడో ఏంటంటే లిమిటెడ్ ఏరియా ఉంటుంది అంతే లిమిటెడ్ ఏరియా ఉంటుంది టార్నడో ఓకే పెద్దగా ఉండవండి ఇండియాలో పెద్దగా మనకి We won't experience tornadoes. USA. USA is a very famous tornadoes. Next one is the IP and the tropical weather disturbances. IP and the Gabbati. Logical Gamanamu. Winds and a topic at the choose coach. And the country the next one is Kavals and the winds and a topic. So, okay, go introduction like each one of the winds. కాకపోతే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంట్స్ ఏంటి అవన్నీ మనము నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూడొచ్చు లేకపోతే మన టెంపరేచర్ ఇన్వర్షన్ అనే టాపిక్ కూడా సమ్ మనకు ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ ఉంది కాబట్టి యా ఓకే టెంపరేచర్ ఇన్వర్షన్ అన్న చూడొచ్చు విండ్స్ అన్న చూడొచ్చు సో మనము ఓకే టెంపరేచర్ ఇన్వర్షన్ చూద్దాం రండి ఎందుకంటే కాస్త అవుతుంది అది మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు టెంపరేచర్ ఇన్వర్షన్ అనేది కొత్త టాపిక్ ఆల్రెడీ మనం అనుకున్నాం ఏంటి నార్మల్గా భూమి పై నుంచి ఎత్స్ సర్ఫేస్ భూమి పై నుంచి పైకి వెళ్ళే కొద్దీ టెంపరేచర్ తగ్గుద్ది అనుకున్నాం సో విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ హైట్ టెంపరేచర్ డిక్రీజెస్ ఎందుకు సార్ అంటే మనకు ఆల్రెడీ దీని ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చుకున్నాం 
సో ఎవరన్నా ప్రీవియస్ క్లాస్ మిస్ అయితే అది కన్ అది కన్ అది క్లియర్ చేసేసుకోండి అంటే చూసేసేయండి ముందు ఎందుకంటే కంటిన్యూషన్ ఉంటుంది పైకి వెళ్ళే కొద్దీ ఉష్ణోగ్రత ఎందుకు తగ్గుద్ది అనేది మనం చూసుకున్నాం ఆల్రెడీ సో పాయింట్ ఏంటంటే హైట్ పెరిగే కొద్దీ టెంపరేచర్ తగ్గుతూ ఉంటుంది దీన్నే మనము నార్మల్ ల్యాబ్స్ రేట్ అని అంటాము ఇది సాధారణంగా ఉండే పరిస్థితి పైకి ఎత్తుకు వెళ్ళే కొద్దీ ఉష్ణోగ్రత తగ్గడం కానీ అప్పుడప్పుడు కొన్ని సందర్భాల్లో కొన్ని ప్రదేశాల్లో పైకి వెళ్ళే కొద్దీ టెంపరేచర్ తగ్గడం కాదు కదా టెంపరేచర్ పెరుగుతుంది అది ఒక ఎనామలీ అంటే ఒక జనరల్గా అంటే జనరల్గా ఫాలో అయ్యే ప్రిన్సిపల్ని ఫాలో అవ్వకుండా ఉన్న సిచ్యువేషన్ ఎనామలీస్ అంటాం సో కొన్ని సందర్భాల్లో పైకి వెళ్ళే కొద్దీ హైట్కి వెళ్ళే కొద్దీ టెంపరేచర్ పెరుగుతుంటుంది వీటిని మనము టెంపరేచర్ ఇన్వర్షన్స్ అని అంటాము యా మహేష్ గారు అడుగుతున్న టార్నెడో కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ బట్ ఆన్ ల్యాండ్ దట్స్ వాట్ ఐ టోల్డ్ అండి నేను చెప్పింది అదే ద హోల్ పాయింట్ నేను చెప్పింది అదే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పే కూడా మహేష్ గారు అవునండి సేమ్ వాట్ ఎవర్ అదే అని కాబట్టి టెంపరేచర్ ఇన్వర్షన్స్ అంటే అది ఎక్కడైతే మనకి ఆ నార్మల్ ల్యాబ్స్ రేట్ ఫాలో అవుదో ఆ పద్ధతినే మనము టెంపరేచర్ ఇన్వర్షన్స్ అని అంటాము ఇప్పుడు మనం ఎక్కడెక్కడ టెంపరేచర్ ఇన్వర్షన్స్ అనేవి మన భూమి పైన వస్తాయి అనేది మనం చూసుకుందాం టెంపరేచర్ ఇన్వర్షన్స్ చూసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ కొన్ని సందర్భాల్లో వస్తుంటే ఒక సందర్భం చూద్దాం మొదటగా ఒక్కొక్క సందర్భం మనం చూసుకుంటూ వెళ్ళాలి అందులో మనం ఫస్ట్ సందర్భం చూసుకున్నట్లయితే ఎప్పుడు అంటే వింటర్ నైట్స్ మనం చూసుకుందాం అప్పుడప్పుడు వింటర్ నైట్స్లో మనకి టెంపరేచర్ ఇన్వర్షన్స్ అనేవి జరుగుతుంటాయి టార్నడో అండ్ రివర్ లీడ్ రెయిన్ఫాల్ అని అడుగుతున్నారు మహేష్ గారు టార్నడో అండ్ రివర్ రెయిన్ఫాల్ అంటే టార్నడో చిన్న ప్రాంతంలో ఉంటుందండి ఇంత ప్రాం అంటే ఎక్కువ ప్రాంతంలో ఉండదు రివర్ వచ్చింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు కాన్సెప్ట్ బట్టి రివర్ ఉంది రివర్ మీద టార్నడో వెళ్తుంది అక్కడ ఏమవుతుంది ఆ గాలి ఏం చేస్తుంది రివర్ వాటర్ని అట్లా కదిపేస్తుంది మీకు రెయిన్ అంటే ఏంది మేఘాలు వెళ్ళి ఎక్కువ ప్రాంతంలో పడేది రెయిన్ టార్నడోస్ గా ఈ రివర్ వెళ్తున్నప్పుడు రివర్ పైన అది తీసుకెళ్తున్నప్పుడు ఆ వాటర్ని మళ్ళీ వాటి పైన పడేస్తుంది సింపుల్ రివర్ రెయిన్ వస్తుందా రాదా అంటే దట్స్ యూ టు డిసైడ్ అనమాట మీరే అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇమాజినేషన్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ అండి కాస్త రివర్ పైన వెళ్ళినప్పుడు టార్నర్ వెళ్ళినప్పుడు ఏం లాగుద్ది అండి ఒక పంప్ మెషిన్ లాగా వాటర్ని చాలా వరకు పైకి లాగుద్ది ఎక్కడో దగ్గర విసిరేస్తుంది దాన్ని మీరు రెయిన్ అనుకుంటారంటే రెయిన్ అనుకోండి దాన్ని మీరు షవర్ అనుకుంటే షవర్ అనుకోండి బాత్ అనుకుంటే బాత్ అనుకోండి స్నానం అనుకుంటే స్నానం అనుకోండి ఇట్స్ అప్ టు యూ టార్నడో రివర్ పైకి వెళ్తే రెయిన్ వస్తుందా టార్నడో లేక్ పైకి వెళ్తే స్నానం అవుతుందా అంటే దట్స్ యూ టు డిసైడ్ అండి సో ఫస్ట్ మనము వింటర్ నైట్స్ గురించి చూద్దాం అప్పుడప్పుడు కొన్ని సందర్భాలు ఈ కండిషన్ తీసుకోండి లాంగ్ వింటర్ నైట్స్ నెక్స్ట్ మనకి క్లియర్ స్కైస్ క్లియర్ స్కైస్ అంటే వాట్ ఐ మీన్ ఈస్ క్లౌడ్లెస్ స్కైస్ మేఘాలు లేని స్కై క్లౌడ్లెస్ నెక్స్ట్ మనకి కావాల్సిన సందర్భం ఏంటంటే ఎయిర్ వాతావరణం చాలా క్వైట్గా ఉంది ఎటువంటి డిస్టర్బెన్సెస్ గందరగోళం లేకుండా వాతావరణం అనేది చాలా క్వైట్గా ఉంది స్టాగ్నెంట్గా ఉంది ఈ మూడు కండిషన్స్ ఉన్నాయనుకోండి లాంగ్ వింటర్ నైట్స్ అంటే మంచి మంచు కాలం చలికాలం బాగా లాంగ్ ఉంది ఆ వింటర్ మేఘాలు కూడా క్లియర్గా ఉన్నాయి ఎటువంటి మబ్బులు కనుక లేవు మబ్బులు లేని మేఘాలు ఎయిర్ కూడా బాగా క్వైట్గా మనకి స్టాగ్నెంట్గా ఉంది ఈ సందర్భాలకు మనం వచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుద్దో చూద్దాం టెక్నికల్ ఏం జరుగుద్దంటే అక్కడ డే టైం మనకి ఏమవుతుంది వింటర్ టైం అన్నప్పుడు డే టైం ఏమవుతుంది ల్యాండ్ అనేది కాస్త మోడరేట్గా హీట్ అవుతుంది మరి ఎక్కువ హీట్ అవుతుంది ఎందుకంటే అది వింటర్ కాబట్టి సో మోడరేట్లీ హీటెడ్ డే టైంలో నైట్ అయ్యేసరికి ఏమవుతుంది ఆ వేడ్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది 
అవి ఏడి టెరస్ట్రియల్ రేడియేషన్ అంటాం దాన్ని టెరస్ట్రియల్ రేడియేషన్ ద్వారా కంటిన్యూస్గా నేలపై నుంచి ఆ వేడి విడుదలైపోతుంది విడుదలైపోయిన టెరస్ట్రియల్ రేడియేషన్ ఏదైతే ఉందో అది క్లౌడ్స్ ఉంటే అడ్డుకుంటాయి కానీ మనం ఏమనుకున్నాం కండిషన్ ఆ ప్రాంతంలో మేఘాలు లేని స్కై అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది మబ్బులు లేని స్కై అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది ఇది మబ్బులు లేనప్పుడు ఫ్రీగా ఎస్కేప్ అయిపోతాయి టెరస్ట్రియల్ రేడియేషన్ ఫ్రీగా ఎస్కేప్ అయిపోతుంది టెరస్ట్రియల్ రేడియేషన్ ఎప్పుడైతే ఫ్రీగా ఎస్కేప్ అయిపోయిందో మనకి నైట్ ఏమవుతుంది బాగా చల్లగా అవుతుంది కూల్ అయిపోతు ఉంటుంది నైట్ కూల్ అవుతూ 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 ఉంటుంది నైట్ దాదాపుగా మనకి సాయంత్రం ఆరు నుంచి కూల్ అవుతూ 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 ఇంకా మార్నింగ్ జస్ట్ డాన్కి బిఫోర్ డాన్ అంటే సూర్యోదయంకి బిఫోర్ అంటే మేబీ సమ్ ఫోర్ పిఎం ఫోర్ థర్టీ పిఎం ఫో ఏఎం అండి ఏఎం మార్నింగ్ ఫోర్ ఫోర్ థర్టీ ఏఎం అనుకోండి సూర్యోదయం కంటే కాస్త ముందు ఇది చాలా మ్యాక్సిమం చల్లగా ఏ టైంలో ఉంటుంది అంటే మనకి ఈ టైంలో ఉంటుంది ఎందుకంటే భూమి డే టైంలో ఏదైతే కాస్త వేడి తీసుకుందో కంప్లీట్లీగా దాన్ని వదిలే వదిలేసుకుంటుంది ఈ టైం వచ్చేసరికి చల్లారుతూ చల్లారుతూ ఈ టైం వచ్చేసరికి బాగా తక్కువ ఉంటూ తర్వాత ఇంకా సూర్యోదయం అయ్యేసరికి మళ్ళీ టెంపరేచర్ పెరుగుద్ది కాబట్టి ఒక రోజులో లీస్ట్ టెంపరేచర్ మనకి ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఫోర్ టు ఫోర్ థర్టీ ఏఎం అని మనం చెప్పుకుంటాం సో ఈ టైం వచ్చినప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది అంటే భూమి చాలా చల్లగా అయిపోద్ది ఎందుకంటే ఉన్న మొత్తం టెరస్ట్రియల్ రేడియేషన్ వదిలేసింది ప్లస్ అది వింటర్ కాబట్టి ఆ టైంలో ల్యాండ్ అనేది బాగా కూల్ అవుతుంది ల్యాండ్ గెట్స్ కూల్ వెరీ మచ్ అనమాట ఆ టైంలో ఇప్పుడు ఈ ల్యాండ్కి తాక్కొని ఉన్న గాలి ఉంటుంది కదా గాలి మొత్తం ఉంటుంది అయితే ల్యాండ్కి తాక్కొని ఉన్న కాస్త గాలి ఏంటి అంటే ల్యాండ్ మీద డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ ఉంది కాబట్టి ల్యాండ్ బాగా కూల్ ఎక్కింది కాబట్టి ఈ గాలి ముఖ్యంగా బాగా కూల్ అవుతుంది అనమాట రిలేటివ్లీ అంటే కంపేర్ చేసుకుంటే పోల్చుకుంటే పైన ఉన్న గాలితో పోల్చుకుంటే ఈ గాలి బాగా చల్లగా ఉన్న భూమి పైన తాకుతూ ఉంది కాబట్టి ఆ పర్టికులర్ ఆ కొంత భాగమైన గాలి బాగా టెంపరేచర్ అనేది చల్లారి తక్కువగా ఉంటుంది టెంపరేచర్ బాగా చల్లగా ఉంటుంది ఈ గాలి కంపారిటివ్లీ దీంతో పోలిస్తే ఈ గాలి కాస్త టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఈ టైంలో చూసుకున్నట్లయితే పైకి వెళ్తున్నాము కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటి ఇక్కడ టెంపరేచర్ తక్కువ ఉంది ఇక్కడ పెరుగు ఉంది ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి పైకి వెళ్ళే కొద్దీ హైట్ పెరిగే కొద్దీ టెంపరేచర్ ఏమైంది ఇక్కడ పెరిగింది సో దిస్ ఈస్ వాట్ వీ కాల్ ఇట్ ఎస్ వన్ ఇన్స్టాన్స్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఇన్వర్షన్ అంటే టెంపరేచర్ ఇన్వర్షన్లో నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్లో అవుతుంది ఇది ఒక కేసు మనం అట్లాగా చూస్తాం సమ్ ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ కేసెస్ ఉంటాయి ఆ కేసెస్ అన్నీ మనం చూస్తాము సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద కేసెస్ అనమాట ఉన్న కేసెస్లో ఏంటంటే ఇది ఒక కేసు ఏంది లాంగ్ వింటర్ నైట్స్ ఈ మూడు కండిషన్లు ఉన్నప్పుడు మనం వీ ఎక్స్పీరియన్స్ టెంపరేచర్ ఇన్వర్షన్ వీ ఎక్స్పీరియన్స్ టెంపరేచర్ ఇన్వర్షన్ లాంగ్ వింటర్ నైట్స్ క్లియర్ స్కైస్ క్లౌడ్లెస్ స్కైస్ ఎయిర్ క్వైట్ స్టాగ్నెట్గా ఉన్నప్పుడు వీ కెన్ ఎక్స్పీరియన్స్ టెంపరేచర్ ఇన్వర్షన్ ఇది ఒక కేసు సెకండ్ కేసు మనం చూసుకున్నట్లయితే మౌంటైన్ వ్యాలీ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకోవాలి మౌంటైన్స్ అండ్ వ్యాలీస్లో కూడా మనకి టెంపరేచర్ ఇన్వర్షన్ అనేది కనబడుతుంది మౌంటైన్స్ వ్యాలీస్ పర్వతాలు లోయలు ఆ ప్రాంతాల్లో కూడా మనకి సమ్టైమ్స్ చూసుకోవాలి టెంపరేచర్ ఇన్వర్షన్ అవుతుంటుంది ఇప్పుడు మనం మౌంటైన్స్ వ్యాలీస్ గురించి చూసినప్పుడు డే టైం చూసుకుందాం పగ పగలు పూట డే టైం మౌంటైన్స్ మౌంటైన్స్ పక్కన ఉన్న లోయ ప్రాంతాన్ని మనం వ్యాలీ అంటాము లోయ పగటి పూట ఏమవుతుంది చూద్దాం సూర్యుడు ఉన్నాడు సూర్యుడి నుంచి మనకి సోలార్ రేడియేషన్ వస్తుంది సూర్యకిరణాలు వస్తాయి సూర్యకిరణాలు వచ్చి ఎక్కడ పడతాయి ఈ స్లోప్ పైన పడుతుంటాయి మనకి ఎక్కువగా ఇక్కడ మనకి సూర్యుడు ఉన్న ఎక్కువగా మనకి ఎక్కడ పడుతుంటాయి అంటే స్లోప్ పైన పడుతుంటాయి అనుకోండి సో డే టైంలో మనకి ఎక్కువగా కిరణాలు ఆ స్లోప్ ఎక్ట్ అయితే ఉందో అక్కడ పడుతుంటాయి సూర్యుడి కిరణాలు ఎక్కువగా లోయతో కంపేర్ చేస్తే మనకి సూర్యుడి కిరణాలు ఎక్కువగా మనకి స్లోప్ మా పర్వతం యొక్క వాలు పైన పడుతుంటాయి ఎందుకు అంటే ఇక్కడ ఏరియా ఎక్కువ కాబట్టి ఇది కొంత లోయలో ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ మళ్ళీ పర్వతాలు బ్లాక్ అయితే ఉంటుంది కాబట్టి కంపారిటివ్లీ లోయ ప్రాంతాలకి మనకి ఏంటంటే పెద్దగా పడదు సూర్యకిరణాలు డైరెక్ట్గా తక్కువ పడుతుంది వేరే ఎక్కువ అంటే కంపారిటివ్లీ అండి ఇది పోల్చి అది ఇక్కడ పడతాయి కానీ రెండింటికి పోల్చుకుంటే మనకి పర్వతాల యొక్క వాలు పైన ఎక్కువగా పడుతుంటాయి సూర్యకిరణాలు 
దానివల్ల ఏమవుతుంది ఇది బాగా హీట్ ఎక్కుతుంది డే టైంలో ఈ ప్రాంతం వాలు ప్రాంతం బాగా హీట్ ఎక్కుతుంది హై టెంపరేచర్ ఉంటుంది ఆ ప్రాంతం హై టెంపరేచర్ ఉంటే ప్రెషర్ ఎట్లా ఉంటుంది లో ప్రెషర్ ఉంటుంది సో దీంతో పోల్చుకుంటే వ్యాలీకి టెంపరేచర్ ఎట్లా ఉంటుంది తక్కువ ఉంటుంది లో టెంపరేచర్ లో టెంపరేచర్ అంటే ప్రెషర్ ఎట్లా ఉంటుంది హై ప్రెషర్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ ప్రెషర్ గ్రేడియంట్ ఏర్పడింది అంటే ప్రెషర్ మధ్యన పీడనం మధ్యలో డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి హై ప్రెషర్ ఉంది లో ప్రెషర్ ఉంది హై ప్రెషర్ లో ప్రెషర్ ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడన్నా విండ్స్ వస్తాయి విండ్స్ అనేది ఖచ్చితంగా మనకి హై ప్రెషర్ టు లో ప్రెషర్ వెళ్తాయి కాబట్టి ఈ సందర్భంలో మనకి పవనాలు అనేది హై ప్రెషర్ టు లో ప్రెషర్ ఇట్లాగా విండ్స్ వెళ్తుంటాయి హై ప్రెషర్ టు లో ప్రెషర్ విండ్స్ వెళ్తాయి సో దీన్నే మనము వ్యాలీ బ్రీజ్ అంటాం అంటే వ్యాలీ నుంచి వచ్చే బ్రీజ్ వ్యాలీ బ్రీజ్ అని ఎందుకన్నాము అంటే మనం ఆల్రెడీ అనుకున్నాం ఎప్పుడన్నా మనము విండ్స్ని పవనాలని ఏ దిశ నుంచి ప్రారంభమయ్యాయో స్టార్టింగ్ పాయింట్ని బేస్ చేసుకొని వాటికి నామకరణం చేస్తాం ఈ సందర్భంలో పవనాలు మనకి లోయ ప్రాంతం నుంచి ఏర్పడ్డాయి పుట్టాయి కాబట్టి మనము వాటి జన్మస్థలం లోయ నుంచి ఏర్పడ్డాయి కాబట్టి అవి లోయ పవనాలు వ్యాలీ బ్రీజ్ అని వాటిని అంటాం సో డే టైంలో మనకి పర్వతాలు లోయలు ఉన్నప్పుడు లోయల్ నుంచి పర్వతాల వైపు పవనాలు ప్రయాణిస్తుంటాయి ఆ పవనాలనే మనము వ్యాలీ బ్రీజ్ అని అంటాము ఆ పవనాలని మనం వ్యాలీ బ్రీజ్ అంటామండి ఇది డే టైము ఇప్పుడు నైట్ టైం ఏమవుద్దో చూద్దాం మౌంటైన్ అగైన్ మౌంటైన్ అగైన్ లోయ వ్యాలీ ఇప్పుడు మనకి ఈ సమ్ ఈ పర్వతం పైన ఉన్న ఏరియా ఏదైతే ఉందో ఎక్కువ ఏరియా ఉంది కాబట్టి ఈ ఎక్కువ ఏరియా పైన మనకి సూర్యకిరణాలు పడ్డాయి కాబట్టి డే టైము ఈ నెల మనకి ఫాస్ట్గా హీట్ని విడుదల చేసుకుంటుందండి సో ఇదైతే హీట్ ఎక్కువగా అవుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం నైట్ చూసుకున్నట్లయితే ఎక్కువ ఏరియాలో పడ్డది కాబట్టి ఈజీగా హీట్ని వదులుకుంటుంది సో రాత్రి పూట్ల పర్వతాల యొక్క వాలు ప్రదేశాలు చల్లారడం కూడా ఫాస్ట్గా చల్లారుతాయి కూల్స్ వెరీ ఫాస్ట్ కానీ రాత్రి పూట్ల లోయ ప్రాంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి హీట్ ఎక్కడం మెల్లగా హీట్ ఎక్కినాయి తక్కువ హీట్ ఎక్కినాయి కాకపోతే ఆ హీట్ని ఇవి అంత తొందరగా విడుదల చేయలేవన్నమాట ఎందుకంటే తక్కువ ప్రాంతాల్లో మాత్రమే హీట్ అనేది ఎక్యుములేట్ అయింది కాబట్టి ఇది మెల్లగా హీట్ని వదులుతాయి సో హీట్ కూల్స్ స్లో అనమాట ఇవి తక్ మెల్లగా ఇవి చల్లారుతాయి కాబట్టి ఈ సందర్భంలో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది నైట్ కాస్త సమయం అయ్యేసరికి స్లోప్ ఏదైతే ఉందో పర్వతం స్లోప్ అది టెంపరేచర్ బాగా తగ్గిపోతుంది ఈ టెంపరేచర్ కంపారిటివ్లీ దీంతో పోలిస్తే కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ ప్రెషర్ హై ప్రెషర్ ఉంటుంది ఇక్కడ ప్రెషర్ లో ప్రెషర్ ఉంటుంది విండ్స్ ఎప్పుడు హై ప్రెషర్ నుంచి లో ప్రెషర్ వైపు మూవ్ అవుతాయి అయితే మనకి విండ్స్కి నామకరణం ఎక్కడ వాటి జన్మస్థలమో వాటి బట్టి చేస్తాం ఇక్కడ మౌంటైన్స్ నుంచి వ్యాలీ వైపు విండ్స్ ప్రూవ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఈ విండ్స్ని మనము మౌంటైన్ విండ్స్ అంటాము లేదా మౌంటైన్ బ్రీజెస్ అంటాము సో వీటిని మనము మౌంటైన్ బ్రీజ్ అంటాము మౌంటైన్ నుంచి ఆ బ్రీజ్ గాలి అనేది వస్తుంది కాబట్టి మనకి ఎగ్జామ్స్లో ఎట్లా అడుగుతాడు పగలిపూట మనకి ఏ బ్రీజ్ ఏర్పడుతుంది మౌంటైన్ వ్యాలీ వేస్తాడు మనకి పగలిపూట వ్యాలీ బ్రీజ్ ఏర్పడుతుంది రాత్రిపూట మౌంటైన్ బ్రీజ్ ఏర్పడుతుంది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఈ టెంపరేచర్ ఇన్వర్షన్ ఎట్లాగా అవుతుంది అని చెప్పి సో మనం ఏమనుకున్నాం ఎయిర్ అనేది మౌంటైన్ స్లోప్ నుంచి గ్రౌండ్ ఈ విధంగా మూవ్ అవుతుంది అనుకున్నాం మనం కాబట్టి ఎయిర్ ఇక్కడ ఉన్నదంతా వ్యాలీ వైపు లోయ ప్రాంతం వైపు మూవ్ అవుతూ ఈ ప్రాంతంలో ఎక్యుములేట్ అవుతుంది అంతా నిక్షేపితం అవుతుంది గాలి అంతా కిందకు వచ్చి వ్యాలీ వైపు వచ్చి వ్యాలీ లోయ ప్రాంతంలో ఆ గాలి అంతా నిక్షేపితం అవుతుంది డిపాజిట్ అవుతుంది ఎక్యుములేట్ అవుతుంది సో కూల్ ఎయిర్ అంతా ఏమవుతుంది ఇదంతా కూల్ కదండి ఇది కూల్గా ఉంది ప్రాంతం కాబట్టి ఇక్కడ ఇది వచ్చేది కూల్ ఎయిర్ సో ఇక్కడ జనరల్గా రిలేటివ్లీ పోల్చి చూస్తే ఏముంటుంది వార్మ్ ఎయిర్ సో కూల్ ఎయిర్ మనకి కిందకు రావడం వల్ల ఏం చేస్తుంది ఈ వార్మ్ ఎయిర్ని పైకి లేపేసుకొని ఈ కూల్ ఎయిర్ అంతా కింద ఎట్లా నిక్షేపితం అవుతుంది ఈ వార్మ్ ఎయిర్ ఏదైతే ఉందో ఇది కూల్ ఎయిర్ రావడం వల్ల ఇది సాంద్రత డెన్స్గా ఉంటుంది కాబట్టి బరువుగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇది కిందకి ఇట్లా నిక్షేపితమైంది వార్మ్ ఎయిర్ అనేది దీని పైన రేజ్ అవుతుంది అనమాట ఈ విధంగా సో ఈ ప్రాంతంలో మనం చూసుకున్నట్లు ఏమవుతుంది ఈ టెంపరేచర్ ఫస్ట్ కింద కూల్గా ఉంది కొంత పైకి వెళ్ళేసరికి టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయ్యింది అనమాట టెంపరేచర్ అనేది పైకి వెళ్ళే కొద్దీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది విత్ హైట్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజింగ్ సో ఇది కూడా ఒక కైండ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఇన్వర్షన్ ఏంటి మౌంటైన్స్ వ్యాలీ
सो एग्जाम वरकू इधर डे टाइम मन की ए ब्रीज उ व्यी ब्रीज उ नई टाइम लगे मन की मौंटन ब्रीज उ ओके काबी मन की इधक टाइप आफ् टेमपरेशर इनवर्शन नैक्स्ट इंको टू टाइप टेमपरेशर इनवर्शन अभी मे बी मैं नैक्स्ट क्लास चूसको दी रिटेड का विंडस चूसक नैक्स्ट क्लास विंडस चूसक वी वि कंप्लीट आ विंडस मन नैक्स्ट ओशनोग्रफी वेल ओशन जोग्रफी समुद्र शास्त्रा की मन वेलच्छ विंड टापिक कंप्लीट सो so, मन इप्ड वरुक ये चुनावोस ब्रीफ चुस्क दा तो मन की जोग्रफी क्लास पास चेयर वेंकटेश मन की न्यूज पेपर लनिष्ठ गरीष उष्णोग्रता है ये टाइम सर वाल निरंतर अभी रिकॉर्ड टेमपरेशर्स निरंतर रिकॉर्ड आटोमेट साफ्टवेर वीस्ट एक्जुने नई ट्वेलव टू नैक्स्ट डे नई ट्वेलव आ रोज टेमपरेश मैक्सीम टेमपरेश अने आटोमेट साफ्टवेर वाल दरें निरंतर आ टेमपरेशर उष्णोग्रता अभी रिकॉर्ड उ ओके मन ट्रापिकल वेदर डिस्टर्बेस अने टापिक स्टार्ट अंदर ओर वर्ड ऐडिया ट्रापिकल अंत ट्रापिक मध्य उ प्राथम ट्रापिक्स अंटे मकर रेख कर्काटक रेख आ मध्य उ प्राता मन ट्रापिकल रीजन अटा रीजन एंटे उष्णोग्रता कोई एंकंटे सूर्य किरण दादापू प्राता नीट निल पड़ताई काबी सो ट्रापिकल रीजन संभव फिनाम मूड वेदर डिस्टर्बेस अंत जनरल मैं वेदर अंत वातावरण अंत मुख्य मूड पारामीटर्स चूसक पीड़न प्रेजर उष्णोग्रता टेमपरेशर रेनफा वर्षपात आ मूडा की लिंक उठाई वाट मूड मध्य इंटराक्षन वाल वेदर का डिस्टर्बेस उठाई वेदर काम ऐसी हाई उ वर्ष उमल मेरपल ना अवी सैक्लो इवी एदर डिस्टर्बेस ट्रापिकल रीजियन प्रधानमंत्री वे वेदर डिस्टर्बेस मूडी थर स्टा रे सैक्लो मूड टॉर्नाडोस मन थर स्टा गुरी माटडक थर अंत उ मेरपल स्टा अंत वर्षपात काबी थर स्टा मन की उर्मल मेरपल तो कूड़ना भारी वर्षा मन थर स्टा अटा थर स्टा एरपा की प्रधान कारण अधिक उष्णोग्रता इंटनस कन्वे अधिक उष्णोग्रता की एदना प्रातम गुरी मैं आलरे अम संवाहन रेनफा अने वर्षपात अंत कन्वे वाल क्यूमोनिब क्लौड एरपड़ी अक्डन वर्षपात पड़ती सो ई कंडीशन मन थर स्टा आस्कार उ सैक्लो चूस मन की सैक्लो अर्दम चुस्काली अंत इंटर ट्रापिकल कन्वर्जें जोन ईटीसीजेड अने मन ईडिया उइटीसीजेड अंत भूमि पैन ये प्राप्त में अच्छे उष्णोग्रता मैक्सीम उ प्राता मैं ईटीसीजेड अटा जनरल भूमि पैन उष्णोग्रता मैक्सीम एक् सब सोलार पाइंट एक् अटी सब सोलार पाइंट एपड़ू भूमि पैन प्रदेश में उंट प्रां में उसे का सब सोलार पाइंट मकर रेख नीचे कर्काटक रेख वेप कदलता उबी ईटी सीजेड मकर रेख नीचे कर्काटक रेख वेप दादापू कई कदलता उठी सो मन ईटी सीजेड अंटेमन हई टेमपरेशर रीजन अनाम मैं एक्त टेमपरेशर हई ऐसी आब्विस्टली अगर पीड़नम अति अल्प लोगा उबी इन मन की फर् एग्जापल उत्तरार्ध कोलम चूसक नारदर्न हिमस्पियर ईटी सीजेड अने अरउंड ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव डिग्री नार्थ लोकेट अब उष्णोग्रता प्रेजर बाग तक उ आ सदर्भा मन के ट्रापिकल प्राता समुद्रम समुद्र उपरीतल पैन उष्णोग्रता कारण चेत बेवी सीग्री दाटिंद हई सी सर्फेस टेमपरेशर आफ ट्वेंटी सीवी डिग्री सैक्लो एर्पा अवान कारण अवच्छू सो ई ट्वेंटी सीवी डिग्री एर्पड़ वाल अब वेल डिफेंड लो प्रेषर सिस्टम अनेपड़ी चुटपा उ प्राता कंपेटिवली हई प्रेजर अटाई सो एपड़ा पवना हई प्रेजर नीचे लो प्रेजर कदलता है यह हई प्रेजर लो प्रेजर एरपड़ाई काबी चुटपा उ पवनल 
ఈ లో ప్రెషర్ వైపు రావడానికి ప్రయత్నిస్తుంటాయి అందులో భాగంగా మనకేంది ఒక్కొక్క విండు లో ప్రెషర్కి వచ్చినప్పుడు ఒక సర్కిల్ లాంటిది ఏర్పాటు చేస్తే ఎప్పుడైతే సర్కిల్ ఏర్పాటు అవుతుందో సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ అనేది పుడుతుంది సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ ఎల్లెప్పుడూ మధ్య భాగం నుంచి బయటకి తోసేయడానికి చూస్తుంటుంది పదార్థాలని అవే ఫ్రమ్ ద సెంటర్ సో ఈ గాలులు ప్రెషర్ గ్రేడియంట్ ఉండడం వల్ల వచ్చిన ప్రెషర్ గ్రేడియంట్ ఫోర్స్ వల్ల సెంటర్ వైపు రావడానికి చూస్తాయి సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ బయటకు తోసేస్తుంటుంది ఈ రెండింటి యొక్క బ్యాలెన్స్ వల్ల ఆ గాలులు ఒకదానిపైన 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 ఎక్యుములేట్ అయిపోయి ఒక వాయుగుండం లాగా ఒక వార్టెక్స్ లాంటిది ఏర్పాటు చేస్తాయి కొరియోలిస్ ఫోర్స్ ఏదన్నా ఒక పదార్థాన్ని మనకి నార్థర్న్ ఎమిస్పియర్లో విండ్ సిస్టమ్ని టువర్డ్స్ ఇట్స్ రైట్ వాటి యొక్క కుడివైపు మళ్ళిస్తాయి సో ఈ సైక్లోన్ వెల్ డిఫైన్డ్ లో ప్రెషర్ సిస్టమ్ని కూడా వాటి కుడివైపు మళ్ళిస్తుంటాయి ఈ సైక్లోన్లో మధ్యలో ఉండే భాగాన్నే మనము ఐ ఆఫ్ ద సైక్లోన్ అని అంటాము సో మనకి అది వెల్ డిఫైన్డ్ సైక్లోన్ అట్లా కదులుతూ కదులుతూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదన్నా ఒక ప్రాంతంలో గనక మనకి భూమిని తాకితే ఆ తాకిన ప్రాంతాన్ని ల్యాండ్ ఫాల్ అంటాం అంటే పలానా ప్రాంతంలో సైక్లోన్ ల్యాండ్ ఫాల్ చేసింది అంటాము ఆ ల్యాండ్ ఫాల్లోనే బాగా డ్యామేజ్ క్రియేట్ చేస్తుంది సైక్లోన్ మనకి సైక్లోన్ వచ్చినప్పుడు తీరానికి తాకేటప్పుడు తీరం దగ్గర ఉన్న సముద్ర నీరు అంతా బాగా బలంతో కూడిన గాలులు వల్ల అవి కూడా కాస్త లేచి తీరాన్ని తాకుతాయి వరదల లాంటి కండిషన్ క్రియేట్ చేస్తాయి దాన్నే మనము స్టామ్ సర్జ్ అంటాము అనుకున్నాము సో ఇప్పుడు మనకి ఈ తుఫాన్ల యొక్క క్యాటగరైజేషన్ ఏ స్కేల్తో ఏ పరిమాణం ఏ స్కేల్తో మనం కొలుస్తాము అంటే సాఫిర్ సెమ్సన్ స్కేల్ అని ఉంటుంది అందులో ఐదు రకాలు ఉంటాయి సైక్లోన్స్ విండ్ స్పీడ్ బట్టి మనం డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం పలానా విండ్ స్పీడ్ ఉంటే పలానా కేటగిరీ సైక్లోన్ అని పలానా విండ్ స్పీడ్ ఉన్న పలానా కేటగిరీ సైక్లోన్ ల్యాండ్ ఫాల్ అయ్యే ప్రాంతంలో డ్యామేజ్ ఏ విధంగా చేస్తుంది సో ఆ సైక్లోన్ వస్తే స్టామ్ సర్జ్ ఎంత ఉండొచ్చు అనే పాయింట్స్ మనం చూసుకున్నాం క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ సైక్లోన్స్ ఇది స్టామ్ సర్జ్ గురించి నెక్స్ట్ సైక్లోన్స్ ని వివిధ ప్రాంతాలు వివిధ పేర్లతో పిలుస్తారు యుఎస్ వెస్ట్ ఇండీస్ హరికేన్స్ జపాన్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా టైఫూన్ ఆస్ట్రేలియా విల్లీ విల్లీ ఇండియన్ ఓషన్ రీజియన్ అయితే సైక్లోన్స్ సైక్లోన్స్ ని ఏ విధంగా పేరు పెడుతుంటారు ఇండియన్ ఓషన్ రీజియన్ లో మనం చూసుకున్నట్లయితే సైక్యోన్ యొక్క పేర్లు ఎట్లా పెడతారంటే మనకి జనరల్ గా టూ థౌసండ్ వన్ లో ఈ పద్ధతిని ప్రవేశపెట్టుకున్నాం ఆ పద్ధతి ప్రకారం న్యూఢిల్లీలో ఉన్న రీజనల్ స్పెషలైజ్డ్ మెట్రలాజికల్ సెంటర్ వాళ్ళు దీనికి గవర్నింగ్ బాడీగా ఉన్నారంటే వీళ్ళు చూసుకుంటారు ఈ బాధ్యతని అప్పట్లో ఎనిమిది దేశాలు అయినటువంటి వాళ్ళందరూ దగ్గరికి వచ్చి ఒక సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకుని ఒక్కొక్క దేశం వాళ్ళు పది నేమ్స్ టెన్ నేమ్స్ ని నిర్ణయించుకున్నారు సో ఆల్ఫబెటికల్ ఆర్డర్లో బంగ్లాదేశ్ ఇండియా అట్లా ఆల్ఫబెటికల్ ఆర్డర్లో ఒక్కొక్క దేశం ఇచ్చిన ఫస్ట్ నేమ్స్ అన్ని లిస్ట్ వన్గా పెట్టుకున్నారు సెకండ్ నేమ్స్ అన్ని లిస్ట్ టూగా పెట్టుకున్నారు కాబట్టి ఆ ప్రాంతంలో వచ్చే సైక్లోన్స్కి వరుసగా ఆ లిస్ట్లో ఉన్న పేర్లు ఇచ్చుకుంటూ వెళ్తుంటారు అప్పుట్లో తయారు చేసుకున్న చార్ట్ ఏదైతే ఉందో మొన్న అంఫాన్ తుఫాన్కి అది చార్ట్ కంప్లీట్ అయింది కాబట్టి కొత్త చార్ట్ని రీసెంట్గానే విడుదల చేయడం జరిగింది అందులో కూడా థర్టీన్ కంట్రీస్ ఏమేమి పేర్లు చేసుకున్నాయి క్లియర్గా ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి ఇక మీద నుంచి వచ్చే సైక్లోన్స్కి ఆ చార్ట్లో ఉన్న పేర్లు ఆర్డర్లో ఇస్తారు అది సైక్లోన్స్ గురించి టార్నేడోస్ అంటే మనం సైక్లోన్సే కానీ భూమి పైన వచ్చే వాటిని టార్నేడోస్ అంటాము ఇది కూడా ఒక లో ప్రెషర్ సిస్టమే బట్ ఆన్ ల్యాండ్ సో ఇది అక్కడ ఉన్న దుమ్ము ధూళిని అంతా తీసుకెళ్ళి బాగా బలంగా గాలులు వీస్తూ ఉంటాయి చాలా పవర్ఫుల్ అన్నట్టు మనం అనుకున్నాము టార్నేడోస్ గురించి నెక్స్ట్ మనం టెంపరేచర్ ఇన్వర్షన్ అనే కాన్సెప్ట్ గురించి చదువుకున్నాం టెంపరేచర్ ఇన్వర్షన్ అంటే జనరల్గా మనకి పైకి వెళ్లే కొద్దీ ఉష్ణోగ్రత తగ్గుతుంది అది టెం నార్మల్ ల్యాబ్స్ రేట్ కానీ కొన్ని ప్రదేశాల్లో ప్రాంతాల్లో సందర్భాల్లో ఉష్ణోగ్రత పైకి వెళ్లే కొద్దీ పెరుగుతుంది దీన్ని టెంపరేచర్ ఇన్వర్షన్ అంటాం ఈ టెంపరేచర్ ఇన్వర్షన్ ఎగ్జాంపుల్స్ కొన్ని సందర్భాలు ఏమేమి సందర్భాలు అంటే ఫస్ట్ సందర్భం ఏమనుకున్నాము ఈ మూడు కండిషన్స్ వస్తే టెంపరేచర్ ఇన్వర్షన్ గురవుతుంది ఏమిటి ఏంటి లాంగ్ వింటర్ నైట్స్ క్లియర్ స్కైస్ అంటే మే క్లౌడ్లెస్ స్కైస్ ఎయిర్ అనేది ఎటువంటి డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా క్వైట్గా ఉంది సో ఈ సందర్భంలో టెంపరేచర్ ఇన్వర్షన్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఏ విధంగా వస్తుంది అనేది మనం చూసాం వింటర్ టైంలో నైట్ టైంలో భూమి ఉన్నటువంటి వేడి అంతా టెరెస్ట్రియల్ రేడియేషన్ రూపంలో వదిలి వదిలేస్తుంది క్లౌడ్స్ లేవు కాబట్టి అవి ఈజీగా ఎస్కేప్ అయిపోద్ది కాబట్టి చల్లగా అయిపోద్ది బాగా చల్లగా అయిపోద్ది భూమి సో భూమిని తాక్కొని ఉన్న గాలి అంతా బాగా చల్లగవుతుంది కంపారిటివ్లీ మనకి పైన ఉన్న గాలి కాస్త వేడిగా ఉంటుంది ఈ సందర్భంలో మనం పైకి వెళ్లే కొద్దీ ఉష్ణోగ్రత
ఈ సర్ఫేస్ ఏరియా ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి మౌంటైన్ యొక్క సర్ఫేస్ ఏరియా అది తొందరగా వాటి యొక్క వేడిని విడుదల చేసేస్తుంది దాంతో చాలా తొందరగా ఇది చల్లారుతుంది టెంపరేచర్ తక్కువగా ఉంటుంది అంటే ప్రెషర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది వ్యాలీ చూసుకున్నట్లయితే తక్కువ సర్ఫేస్ ఏరియాలో హీటింగ్ అయింది కాబట్టి ఎక్కువ సర్ఫేస్ వ్యాలీ తక్కువ సర్ఫేస్ ఏరియాలో హీటింగ్ అయింది కాబట్టి మనకి విడుదల చేయడం కూడా కష్టం అనమాట అందుకని మనకి వ్యాలీ ఏంటంటే కొంచెం స్లోగా కూల్ అవుతుంది దాంతో అక్కడ టెంపరేచర్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది కంపారిటివ్లీ పోలిస్తే సో అక్కడ మనకి లో ప్రెషర్ ఉంటుంది విండ్స్ ఆల్వేస్ హై ప్రెషర్ టు లో ప్రెషర్ వెళ్తాయి కాబట్టి ఇక్కడ మౌంటైన్ నుంచి బ్రీజ్ వస్తుంది మౌంటైన్ బ్రీజ్ ఈ మౌంటైన్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ వస్తున్న బ్రీజ్ చల్లగా ఉన్న బ్రీజ్ అది కోల్డ్ ఎయిర్ వస్తుంది సో కోల్డ్ ఎయిర్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ రిలేటివ్లీ ఉన్న వామ్ ఎయిర్ని పైకి లేపేస్తుంది అనమాట కోల్డ్ ఎయిర్ ఇక్కడ సెటిల్ అయిపోద్ది ఇక్కడ మనం ఉష్ణోగ్రత చూసుకున్నట్లయితే పైకి వెళ్లే కొద్ది టెంపరేచర్ పెరుగుతుంది సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఇన్వర్షన్ సో ఇక్కడ వరకు చూసుకున్నాం ఇంకో టూ కైండ్స్ ఆఫ్ టెంపరేచర్స్ ఇన్వర్షన్స్ ఉంటాయి దాని తర్వాత మనం విండ్స్ అనే టాపిక్ చూసుకోవాలి విండ్స్ టాపిక్ అయిన తర్వాత సముద్ర శాస్త్రం ఓషన్ జోగ్రఫీ అనేది మనం చూస్తాము దాంతో మనకి ఫిజికల్ జోగ్రఫీ కంప్లీట్ అవుతుంది సో ఇవన్నీ ఏదైతే చూసామో అది రివైజ్ చేసుకోండి ఆ టాపిక్స్ ఏదైతే మీ దగ్గర ఉన్నాయో స్టాండర్డ్ మెటీరియల్ వాటిలో నుంచి చూసి పాయింట్స్ అవన్నీ అర్థం చేసుకోండి ఇక సాయంత్రం మనం మళ్ళీ ఫైవ్ ఓ క్లాక్కి షార్ప్గా ఈరోజు జోగ్రఫీ కాబట్టి మనము పాలిటీ క్లాస్లో ఫైవ్ టు సిక్స్ థర్టీ కలుసుకుందాము యా థ్యాంక్ యూ అండ్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మనం మళ్ళీ తిరిగి షార్ప్గా ఫైవ్ ఓ క్లాక్కి పాలిటీలో కలుసుకుందాం పాలిటీలో మనం జుడిషియల్ టాపిక్ చూసుకుందాం ఎందుకంటే లాస్ట్ క్లాస్లో అవి చూసుకున్నాం కాబట్టి ఎమర్జెన్సీ అది మనం లాజికల్గా జుడిషియరీ అనే టాపిక్ చూసుకుందాం పాలిటీలో హైకోర్టు సుప్రీం కోర్టులు అవన్నీ కవర్ చేసుకోవచ్చు యా థ్యాంక్ యూ అండ్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ యూ థ్యాంక్ వెరీ మచ్ మళ్ళీ మనము సాయంత్రం కలుసుకుందాం ఫైవ్కి